ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു മാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സമകാലിക വിഷയമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ചർച്ചയായിട്ടൊരു വിഷയമാണ് അസ്കറലി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതം വിട്ട വാർത്ത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ ജീവന് അപായമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നേരിട്ട് ആക്രമണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം വിടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം വിടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അസ്ക്രലി ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കേവലം ഒരു മതവിശ്വാസിയല്ല അസ്ഗറലി ഉദവി പദവി ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന അസ്ഗറലിയാണ് ഇസ്ലാം മതം വിടുന്നത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ മതപണ്ഡിതന്മാര് ഇസ്ലാം വിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഇവരുടെ പഠനം എത്തി എത്തുകയാണ് ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇവർ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഒരു ബോധ്യം എന്താണ് ഇത് പ്രാകൃതമായ അറേബ്യൻ മതമാണ് വിവിധ വ്യത്യസ്ത മത ചിന് മതചിന്താധാരകളെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ടുള്ള കോപ്പി പേസ്റ്റ് എഡിറ്റഡ് മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുകയാണ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറേബ്യയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ധാർമ്മികതയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ഒരു ദൈവവിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകനെയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അസ്ക്രലിയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഫലം അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നതെന്നാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊരു പരിഷ്കരണമാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഐ വി ടിയിൽ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രാകൃതമായ അറേബ്യൻ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൻ ഇസ്ലാം എന്ന ആശയത്തോടാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തു വരുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇര എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം വിട്ട അസ്ക്രലിയെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആക്രമിച്ച വാർത്തയും നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളും മതം വിട്ടാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് മതം വിടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള മതം വിടാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മതം പ്രഘോഷിക്കാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ മതം വിടുന്ന ഒരാളെ മതം വിടുന്ന ഒരാളെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് നീതിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ആശയാവിഷ്കാരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തീവ്രവാദ മനോഭാവം അവിടെ കാണുന്നു എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട എത്രയോ ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് ആർക്കെതിരെ ആയുധം എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അവരെ ആരെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഒരാൾ ഇസ്ലാം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ആശയപരമായി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആയുധ ആയുധം കൊണ്ട് തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു അത് ഉള്ളിൽ പാകിയിരിക്കുന്ന ഒരു തീവ്ര ചിന്തയുടെ തീവ്ര മതചിന്തയുടെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ അത് ചെയ്യുന്നത് ഖുറാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശ്വാസികൾ കാഫിറുകളാണെന്നും അവരോട് ചെങ്ങാത്തം പാടില്ലെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആ ബോധ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നല്ലേ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഖുറാനോ ഹദീസോ ശരിയായി പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ
ഇത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത കാലത്ത് മിസ്റ്റർ അസ്കർ അലി എന്ന പേരുള്ള ഒരു യുവാവ് പ്രായം തീരെ ചെറുപ്പമാണ് അദ്ദേഹം മദ്രസയിൽ പഠിച്ച് സുദീർഘ നാളുകളിൽ ഖുറാനും കർമ്മശാസ്ത്രവും സുന്നത്തുമൊക്കെ പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ദീർഘവർഷങ്ങളിലെ പഠനത്താൽ ഹുദവി എന്ന അവരുടെ ബിരുദം കരുതവൻ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദവി ആ അത്രയും അറിവുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മതം വിട്ടു എന്നതിലല്ല പ്രശ്നം മതം വിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സിജോ ബ്രദർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോലെ മതം വിടുന്നതോ വിടാതിരിക്കുന്നതോ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അങ്ങനെ അതിനെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് ഇനി ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് കരുതി സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ മുഹമ്മദ് ഈസയോ യഹിയായിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പീഡനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടും ചിലർ പോയിട്ടുണ്ട് നിരവധി പേര് ലോകത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് നിരീശ്വരരായവരുണ്ട് മുസ്ലിം ആയവരുണ്ട് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് മറ്റു മത രൂപീകരിച്ച യുസ്തു സിയോസഫിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് പൊയ്യേൽ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവർക്കാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആശയപരമായ ഒരു സംഘർഷത്തിനപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും കായികമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല അവിടെ ഇസ്ലാം വിട്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പീഠകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട പരിതസ്ഥിതിയുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഇരകളാണ് കെ കെ അലവി അച്ഛൻ അതുപോലെ പാസ്റ്റർ നൂറുദ്ദീൻ മുല്ല കെ കെ അലവിയെ ചങ്ങലക്കിട്ട് അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഇന്ന് കാൽ വേച്ചു വേച്ചു വലിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഈ അലവി അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഒരു തരം വിമർശനവും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഉന്നയിക്കാതെ ഇസ്ലാമിലൂടെ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഖുറാനിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഏതായാലും ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന കുറ്റത്താൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന യാതന ക്രൂരമാണ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ മുല്ലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം തന്റെ പേര് മാറ്റണം മുല്ല എന്ന പേര് മാറ്റണം എന്ന് കർശനമായി നിർബന്ധമായി മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയും തന്റെ റെക്കോർഡുകളിലെ പേരാണിതെന്നും ബാപ്പ ഇട്ട പേരാണെന്ന് ഈ പേര് മാറ്റാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഒക്കെ ഉള്ള നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായി അതിശക്തമായ പീഡ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടു അത്തരം പീഡകളുടെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മാത്രം പിന്തിരിയായിരുന്നു ഇനി എന്ത് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ വലിയൊരു പരിമിതി ഈ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർ പോലും മരണം വിളുകേണ്ടി വരുന്നു അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ചേകനൂർ മൗലവി ഈ ചേകനൂർ മൗലവി എങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അന്വേഷണ ഏജൻസി സി ബി ഐ പ്രമാദ കേസുകൾ തെളിയിച്ച സി ബി ഐ എത്ര അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ശക്തി ഓർക്കണം ഈ ചേകനൂർ മൗലവി ക്രിസ്ത്യാനിയായില്ല അദ്ദേഹം നിരീശ്വരനായില്ല പകരം അദ്ദേഹം അബൂഹുറൈറെ വിമർശിച്ചു അദ്ദേഹം ഹദീസുകളെ വിമർശിച്ചു ഹദീസുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിധത്തിലെ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത ഒരാളായില്ല മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഖുറാനിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണമായി അങ്ങനെ നവീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആക്കും കൂട്ടിയ ഈ ചേകന്നൂർ മൗലവിയുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയായി തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കിരാതമായ മരണം ഭരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായി ഇതിന് ശേഷം ജാമീദ ടീച്ചറെ കണ്ടു ജാമീദ ടീച്ചർക്കും ഇസ്ലാം യഥാസ്ഥിതികവാദികളിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതിശക്തമായ മാനസിക ശാരീരിക പീഡനങ്ങളും ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന പോലും കൊടുക്കാതെ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പാലിശ്ശേരി പറയുന്നത് പേര് പറയാൻ ഞാൻ അറയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്നാണ് പേര് പറയാൻ ഞാൻ അറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ആ പദത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഞാനും ജാമീദ ടീച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ യഹിയാത്തങ്ങൾ എന്ന എസ് ഡി പി നേതാവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വെറുപ്പോടെയാണ് ജാമിദ ടീച്ചറെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
അത് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം അതൊരു നല്ല ബോധം തന്നെയാണ് കാരണം സമൂഹത്തിൽ അറപ്പോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ട ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാളിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മറച്ചു വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സംസ്കാരം പക്ഷെങ്കിൽ അതൊരു അതിശ്രേഷ്ഠനും മഹാനുമായൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് മറുവശത്ത് പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അപകടമാണ് ജാമ്യത ടീച്ചറെ പോലുള്ളൂ അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഇതേ പ്രശ്നമാണ് നേരിടുന്ന വിപത്ത് എത്ര വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റൊരാളാണ് ജബാർ മാഷ് ജബാർ മാഷിനെ ഇരുമ്പ് കസേര കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാ കാതിന്റെ ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി തന്നെ നശിച്ചു അങ്ങനെ നിരവധി പേര് ഈ നിലയിലുണ്ട് അതിൽ ഒടുവിൽ വന്ന ഒരു മാന്യതകാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോൾ അസ്കർ അലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹവും നിരീക്ഷണവാദത്തിന്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തു നിരീക്ഷണവാദത്തിന്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആഹ്ലാദിക്കുന്ന എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആഹ്ലാദം മറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്ന അപകടത്തെക്കാൾ ഭേദമേത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിരീക്ഷണവാദമാണ് അത് പറയാൻ തർക്കം വേണ്ട കാരണം ഇസ്ലാം ഒരു ഭീകരതയാണ് അവിടെ നന്മയോ സമാധാനമോ ശാന്തിയോ സന്മാർഗമോ ഇല്ല ആ പാത ഒരാൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതം പോലെ അല്ല അത്രമാത്രം വിഷലിപ്തമായ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയെ ഏറ്റവും വിപത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട ഭീകരതയാണ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും പ്രദാനം ചെയ്തത് ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വിടുന്നു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹം നിരീശ്വരനായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും കരുതുന്നു മറിച്ച് ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരും ക്രിസ്ത്യാനികളാകണമെന്ന ഒരു ഷാഢ്യത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതൊരു മേന്മയായി കാണാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിലുള്ള ദൈവത്തിങ്കലുള്ള വിശ്വാസം അവരന്റെ ജീവിത സ്വസ്ഥതകൾക്ക് തകർച്ചയാണ് ഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ നിരീശ്വരനാകുന്നതാണ് അതിലും ഭേദം എത്രയോ ഭേദമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് സംശയം വേണ്ട ചുരുക്കത്തിൽ ഭീകരനായ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രവാചകന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കരുതുക മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അള്ളാഹു അതിൽ അസ്കർ അലി പറയുന്ന വളരെ തമാശയും അപ്പോൾ തന്നെ അല്പം ക്രൂരത തോന്നുന്നതുമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എം എ സോഷ്യോളജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പല്ലിയെ ഒറ്റയടിക്ക് എങ്ങനെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് സ്വർഗം നേടാം എന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു നോക്കണം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഗവേഷണ പഠനം തുടരുമ്പോൾ ഞാൻ ആഴക്കയത്തിലെ ഇരുട്ടി കൈപൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകൾ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു അതുപോലെ തന്നെ അധികം പിന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിലെ അസലീലത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ അധികം കടക്കുന്നില്ല അത് ഭാഗ്യം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇസ്ലാം വിടുന്നു ഇസ്ലാം വിട്ട ശേഷം അദ്ദേഹം ഗ്ലോബൽ എസൻസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ മറ്റോ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയ അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ തൻ്റെ സഹോദരൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ തന്ത്രപൂർവ്വം ബീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിച്ച അനന്തരം അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഇന്നോവക്കാറിൽ കയറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിധത്തിൽ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് ഇടപെടുന്നു മുഴുക്കം പോലീസ് എത്തി അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കവേ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അസ്കർ അലിമാർ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് കാരണം ഇനിയും അനവധി അസ്കർ അലിമാർ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും മതപണ്ഡിതനാണ് ഈ വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം ഈ ജാവിത ടീച്ചറെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജബാർ മാഷബിന്റെ മതം അങ്ങനെ പഠിച്ച ഒരാളല്ല സെൽഫ് സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഒരാളാണ് എന്നാൽ മദ്രസകളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ മതത്തിന്റെ ചിട്ടയും ഭാവവും രീതിയും അനുഭവിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പൊ അതിൽ അസ്കർ അലിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ജാമിത ടീച്ചറെ പോലുള്ള ആളുകൾ മതം വിടുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്തെന്ന് ആ മതത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കരായ അനുഗാമികൾ പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പരാതിപ്പെടാൻ ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ മുല്ലാമാർക്കാകട്ടെ ഉസ്താദുമാർക്കാകട്ടെ ഈ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ ഒരിടമില്ല അവരുടെ മനുഷ്യാവകാ
ഇതിന് ആ അബൂബക്കർ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് അത് യോജിച്ച കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അമ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അമ്പത്തി മൂന്നാണ് അമ്പത്താറിലാണ് അദ്ദേഹം അവരോട് വീട് കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒമ്പത് വയസ്സിൽ അപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് അത്തരം ഒരു തോന്നൽ വരണമെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ശരീര വളർച്ച വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു വിവാഹ സന്നദ്ധരായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങനെ ഋതുമതികളായ സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രവും ഇവരെടുത്തിരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എം എം അക്ബറും ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്നൊരു ധാർമ്മികതാ പ്രശ്നം അവിടെ ഉരുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ച ശരീര വളർച്ച ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി അവളോട് ആസക്തി നിറഞ്ഞൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ സമീപിക്കാമോ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം പ്രായം അതിന് തടസ്സമാകുന്നില്ലേ ഒരു പിതാവ് എന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ അതിന് തടസ്സമാകുന്നില്ലേ മാത്രമല്ല തൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമയെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് താഴെയാണ് തൻ്റെ ചിറ്റമ്മയായ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മയായ ആയിഷയുടെ പ്രായം എന്നോർക്കണം സ്വന്തം മകളെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായം താഴെയാണ് ഈ ചിറ്റമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ ആയിഷയ്ക്ക് തൻ്റെ മക ആയിഷയ്ക്ക് തൻ്റെ തന്നെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു മകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തത്വത്തിൽ പറയാം അത് തന്നെ എത്രയോ വേദന നിറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ മുല്ലാമാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ന്യായമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ആ ന്യായം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹദ്ദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതഗന്ധിയായ പലതരം കാര്യങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിന് മുഹമ്മദ് ആണല്ലോ മറുപടി പറയേണ്ട ആൾ അപ്പോൾ മുഹമ്മദിനോട് കിടപ്പറ രഹസ്യങ്ങളും മറ്റും ചോദിക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് തടസ്സം വരും അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആവശ്യമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു കണ്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അണുകേട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ അതായത് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പുലർത്തേണ്ട മര്യാദകളും മാന്യതകളും എന്താണ് എന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വന്ന് യഥോചിതം ആയിഷയോട് സംശയം ചോദിക്കാം ആയിഷ മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഉത്തരം പറയുന്നു അതുവഴി ഇസ്ലാമിക ദീനിന്റെ അതിന്റെ ദിനചര്യകൾ അതിന്റെ ജീവിത ക്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഇത്രയും വലിയ ഒരു വലിയ അതിബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചത് അതായത് കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാക്കി കൊടുത്തത് എന്നാണ് വെപ്പ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് രണ്ടു കൂട്ടരും ശിശുക്കളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മഹാത്മജിയുടെ ഒക്കെ വിവാഹമാണ് മഹാത്മജി അന്ന് കൗമാരക്കാരനായിരുന്നു അല്ലാതെ മഹാത്മജി ഒരു പടുകളവനും അസ്തൂർബ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നില്ല രണ്ടുപേരും അല്ല പ്രായം ചെറിയ തീരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെയല്ല പടുകളവന്മാര് കൊച്ചുകുട്ടികളെ കെട്ടിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വ്യവസ്ഥകളെ പൊളിക്കാനാണ് ശരിക്കും അവതാര പുരുഷന്മാർ വരേണ്ടത് അവതാര അവതാരങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം അത്തരം അശുദ്ധികളെ അനീതികളെ ചെറുക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ കാലഘട്ടം ചോദിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഇത് അവിടെ നാട്ടു നടപ്പായിരുന്നു എന്ന മറുപടിയാണ് അപ്പോൾ അസ്ക്രലി സ്ഥാപിക്കുന്നത് പണ്ട് നാട്ടു നടപ്പായിരുന്നു അതേ ഞങ്ങളും പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഗോത്രവർഗ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തേക്കുള്ളതല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചിന്തകന്മാരുടെ നാവ് അടപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഏതായാലും അസ്ക്രലിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം തികച്ചും നീചമായ ഒരു കാര്യമായി പോയി രണ്ടാമതായിട്ട് മതനിരാസവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശമാണ് ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും അവകാശമാണ് ഇന്ത്യ പോലെ മതേതരത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും അപലിമനീയമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒപ്പം തന്നെ യഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലിം സമൂഹം പരിഷ്കരണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അസ്ക്രലിമാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൂടി ഈ വസ്തുത നമുക്ക് തരുന്നു തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചർച്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ
ആക്രമിക്കുക എന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ കുറഞ്ഞു ആ ആളിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവരൽപ്പം വൈകാരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവർ അത്തരത്തിലുള്ളതായ അല്പം കർക്കശമേറിയ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ആ രീതിയിൽ പറയാം എന്നാൽ അതല്ല അതിനും അപ്പുറത്ത് പുറത്തു നിന്ന് പോലും ഈ മതത്തെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കഠിന കഠോരമായ ഒരു നിയമം ഈ മതത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മതം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മതം വിട്ടു പോയതുകൊണ്ടല്ലേ ആക്രമിച്ചത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടോ മതം വിട്ടു പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ മതത്തിനകത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് ചേർക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ അതിനെ അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവരതിനെ ആക്രമിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മതത്തിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഈ മതത്തെ വിമർശിക്കുവാനുള്ളതായ അനുവാദമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കർക്കശമായ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ വിമർശിക്കുന്ന നിരവധി വിമർശകന്മാരുണ്ട് യുക്തിവാദികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കഠിനമായ വിമർശനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ യുക്തിവാദികളല്ല ലോക പ്രസിദ്ധന്മാർ അതായത് ലോക പ്രസിദ്ധ നാസ്തിക ആചാര്യന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരായ ഇംഗർസോൾ വോൾട്ടയർ തോമസ് പെയിൻ തുടങ്ങിയ യുക്തിവാദികൾ ബൈബിളിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഭാരതത്തിൽ ബൈബിളിനെതിരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശക്ത വിമർശനങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം സഹർഷം ക്രൈസ്തവർ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അതിനൊക്കെ തന്നെ ആശയപരമായ മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പിന്നെ പുരാണങ്ങളെ ഭാരതീയ ദർശനത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ ഈ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് നിന്നോട് വിമർശിക്കുന്നു അതിന് പുറത്തുള്ളവർ വിമർശിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആവർഭാവത്തോടു കൂടെ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളൊക്കെ കഠിനമായിട്ടും അതുപോലെ ആശയപരമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും കായികമായിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ടതായ സമൂഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ക്രൈസ്തവരെ വിമർശിക്കുന്നവരെ ക്രൈസ്തവരോ ഭാരതീയ മതവിശ്വാസത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെ ഭാരതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയോ ആക്രമിച്ചായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ ലോകത്ത് മറ്റിതര പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുകയോ ആ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊന്നും നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഉണ്ടാകരുത് അത് ശരിയായ ഒരു കീഴ്വഴക്കമല്ല ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ചർച്ച നടക്കണമെങ്കിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് വിമർശനാത്മകമായ വിമർശനങ്ങൾ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല മതം വിട്ട് പോകുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മതത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മതത്തിന് ഹാനി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വിപരീതമായി വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം പറയുന്നവരെ ആക്രമിക്കുക എന്നത് ഈ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് അവിടെയാണ് അവിടം മുതലാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ മതത്തിൽ ചേർന്നിട്ടല്ലേ മതം വിട്ടു പോകുന്നത് മതത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതത്തിനകത്ത് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് മതത്തിനകത്ത് തന്നെ ജീവിക്കണം പക്ഷെ മതം വിട്ടു പോകുന്നവരെ ആക്രമിക്കും പക്ഷെ മതത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ബുദ്ധിപൂർവം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വിമർശനാത്മകമായി വിമർശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ അവരെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നിയമമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ ഈ മതത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വിമർശിച്ച നിരവധി ആളുകളുടെ കഴുത്തു വെട്ടിയ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് കഴുത്തു വെട്ടിയ ചരിത്രങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധനായ ഒരു യഹൂദിയെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴുത്ത് വെട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അബു ഉസ എന്ന കവിയുടെ തല വെട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്രുൽ ജഹ്മി എന്ന കവിയെ കഴുത്തറത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴുത്തറക്കപ്പെട്ടതായ നിരവധി ആളുകൾ കവിതകൾ കവിതകൾ എഴുതിയതാണ് വിഷയം മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അറേബ്യയിൽ കവിതകൾ എഴുതുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു കവികളെയൊക്കെ തന്നെ കസാപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ പാടി പുകഴ്ത്തിയതായ കവികളെയും കഥാകാരന്മാരെയും ജീവിക്കാൻ മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചു എന്ന ഒരു ചരിത്രവും അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ പുറത്തു നിന്ന് പോലും ഈ മതത്തെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കർക്കശമായ കഠിന കഠോരമായ ഒരു നിയമം ഈ മതത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മതത്തെ തൊടാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ച് നാളെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആരംഭത്തോടു കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഇസ്ലാമിനെ
ഇതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മതത്തെ വിമർശിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ തല പോകും അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് പോകും എന്നുള്ളതായ വസ്തുതകൾ ഈ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതൊക്കെയാണ് ഇവർ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തൊരു മതമാണെന്ന് ഓർത്തോണം എന്തൊരു മതമാണ് ഇത് വിമർശിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മതമുണ്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിനകത്തെ മൗലവുമാർക്കും ഉസ്താദന്മാർക്കും മതപണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇതര മതവിശ്വാസങ്ങളെ വിമർശിക്കാം ഓരോ പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലും വിമർശിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു മൗലവ പ്രസംഗിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു വ്യവചാരപുത്രനാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഗ്രീറ്റിംഗ് സ്വീകരിക്കരുത് ആ സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്താണ് കാരണമേ ക്രിസ്തു വ്യഭിചാരപുത്രനാന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പം അത് ഇതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതര മതങ്ങളെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ വിമർശിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കരുത് വിമർശിക്കുന്നവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കളെ ആക്രമിക്കപ്പെടും ഇത് ഈ മതത്ത് ഈ മത ഉരുവം കൊണ്ട കാലം മുതൽ ഈ മതത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണോ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നതായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ഒന്ന് മുസ്ലിമത്തും രണ്ട് അസ്വദുൽ അൻസിയും അവര് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയാമോ ഈ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നതായ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അതായത് എനിക്ക് വഹി വരുന്നു അള്ളാഹു സം മനക്ക് സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ ശരീരം വിയർത്തൊലിക്കുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണെന്നുള്ളതായ രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരായ മുസ്ലിമത്തും അസ്വദുൽ അൻസിയും പറഞ്ഞെന്ന് പറയാമോ മുഹമ്മദ് നീ പറയുന്നത് പോലെയുള്ളതായ പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും പറയാൻ അറിയാം ഇത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഇത് പറയാനായിട്ട് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതായ പല കഥകളും അന്നത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലും ആ നെസ്തൂരിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്വരാഷ്ട്ര മതക്കാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായ പാരമ്പര്യ കഥകളാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞതായ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ വഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കാൻ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്ക് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു പേരുടെയും കഴുത്ത് കണ്ടിക്കായിരുന്നു ഒരുത്തരെ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊട്ടേഷ സംഘത്തെ പറഞ്ഞ് കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് അബൂബക്കറാണ് ആക്രമിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുത്തുന്നത് കൊല കൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആക്രമണങ്ങൾ വിമർശകരെ നിഷ്കരണം കൊല കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രവണത ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മതം വിട്ടു പോകുന്നതായ അസ്കർ അലിമാരെ വിടാതിരിക്കുവോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനും പ്രമാണമുണ്ട് ഇപ്പൊ അസ്കർ അലി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൃത്യമായിട്ട് മതപഠനം നടത്തി മതപഠനം നടത്തിയപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പൊള്ളത്തിന് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മനസ്സിലായി ഏഹ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ബ്രദർ ജിജോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രാരംഭത്തിൽ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം കണ്ട് കണ്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വാസ്തവമാണ് കേരളക്കരയിലെ പഴയകാല എത്തീസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായ പ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിടെ ഞാനുമായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇളക്ക് മറിച്ചത് കൊണ്ട് കുറെ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഇളക്ക് മറിച്ചത് കുറെ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇളക്ക് മറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ വിമർശനാത്മകമായി പറയുക ഇസ്ലാമിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ പറയുക മാനവിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക മനുഷ്യ കൂട്ടക്കുരുതയെ കുറിച്ച് പറയുക മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് പറയുക സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ച് പറയുക കുട്ടികളോടുള്ളതായ ക്രൂരതയെ കുറിച്ച് പറയുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ആളുകളെ കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹം പച്ചയ്ക്ക് വച്ച് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ അടിത്തറയിലേക്ക് അടിത്തറ കിളക്കം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതകൾ കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഓരോ ദിവസം വരികയാണ് ഈ അസ്കർ അലി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും മർദ്ദനമേറ്റതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ പുറത്തു വന്നത് മറിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിരവധി അസ്കർ അലിമാര് ഈ മതം വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായ വസ്തുതകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്നവരെ ചെന്ന് ആക്രമിക്കാനുള്ള പ്രമാണം ഇവർക്കുണ്ട് ഈ അടിക്കാൻ പോയവരെ ആ
നിരവധി ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് എന്നാൽ ക്രൂശ് മരണത്തോടെടുക്കുമ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ വിട്ടുപോയി അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ പറയുന്നത് കഠിന വാക്കാണ് നീ പറയുന്ന കഠിന വാക്കാണ് ആർക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും ആർക്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകൾ അവരെ വിട്ടുപോയി ക്രിസ്തുവരെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനന്തത വിടിഞ്ഞ് അവനീൽ അവതരിച്ച് അനശ്വരണ യേശു ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെ നിഷ്കരണം ആക്രമിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന മത പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് യേശു കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും ഈ ജനസമൂഹം എന്നെ വിട്ടുപോയതിന് പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു പറയും പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും മറിച്ച് പത്രോസ് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ട് ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ചും ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിന വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നിലേക്ക് പോയവരെ കർത്താവ് തടയുകയല്ല മറിച്ച് തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെയും പോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് യേശു ഇതാണ് ഭേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഭേദപുസ്തകത്തിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതം വെടിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ വധിക്കാമെന്നും അവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാമെന്നും വരെ കൊല്ലപ്പെടുത്താ കൊലപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതായ നിരവധി ഹദീസുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ പ്രവാചകൻ എഴുതപ്പെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്റെ വചസ്സുകളായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അസ്കർ അലിയെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒന്നിന്റെ ഹദീസ് കൂടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതായ ഈ റൂമിലുള്ളതായ ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രമാണം നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മതം വിട്ട് പോകുന്നവനെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സഹതപിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അസ്കരലിക്കുണ്ടായ ദാരുണമായ അനുഭവം അയ്യോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മതം വിട്ട് പുറത്തു വിടണം ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നാളെ ഒരു അസ്കർ മതം വിട്ടു പോയാൽ ആ അസ്കറിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ളതായ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് വായിക്കുന്നു സഹിഹായ ബുഹാരി രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലയുടെ പരിഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇബ്ര് മസൂദ് പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി താൻ സ്വീകരിച്ച ഇസ്ലാം മതത്തെയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും വെടിഞ്ഞു പോകുന്നവനെയും വധിക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസ്കറയിലയുടെ ജീവൻ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇവർ വധിച്ചില്ലല്ലോ കേരളമായത് കൊണ്ട് സൗദിയോ യമനോ ബംഗ്ലാദേശോ അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ വല്ലതും ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴുത്ത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞേനെ കാരണം എന്താണ് പ്രമാണം എഴുതിയിരിക്കുക മതം വിട്ട് പോയവനെ വധിക്കാം ഈ ഹദീസ് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറയാനൊക്കത്തില്ല നിഷ്കളങ്കരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം അവർ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മതം വിട്ടുപോകുന്നവരെ വധിക്കാമെന്ന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് നുണയാണ് നുണയാണ് നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും രംഗത്ത് വരാറുണ്ട് അത്തരക്കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസുകൾ വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവിക വിരുദ്ധമാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൂച്ചു ബലങ്ങിട്ട് മുറുക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് ഇത് മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത പ്രമാണമാണ് മതം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മതം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിനുള്ള നിയമമില്ലേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മതം പഠിക്കാതാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ചേക്കേറുന്നത് മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പല മതങ്ങളും ആ മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് കൂട്ട മതം മാറ്റത്തെ ബൈബിൾ എതിർക്കുന്നു ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരുവൻ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ളത് കാര്യം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വചനം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം
മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോഴാണ് കിടക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാനവിക വിരുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ കുറാനിക വചനങ്ങൾ ഹദീസുകൾ കിടക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യം അയ്യോ ഞാൻ വന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത അബദ്ധത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ വന്ന് ചാടി എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഞാൻ വന്നു പോയത് അബദ്ധത്തിലാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാൻ ഇവൻ പ്ലാനിട്ടാൽ അവനെ വധിക്കാനാണ് പ്രമാണം എന്തൊരു കടോര നിയമം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അബു അല്ല മൗദൂദി സാഹിബ് പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വേണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതായ ചില വരികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എലിക്കണിയാകുന്നു ഇസ്ലാം എന്നത് എലിക്കണിയാകുന്നു അതായത് അതായത് എലിപ്പെട്ടിയാകുന്നു അകത്തേക്ക് വരാം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ശരിയല്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലി എലിപ്പെട്ടിക്കകത്ത് വന്ന് കയറിയാൽ എലിക്കണിക്കകത്ത് വന്ന് കയറിയാൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ജീവനുണ്ട് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്ന സൗവായിട്ടാ പോകുന്നത് ഇതാണ് മൗദൂദി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതം വിട്ടു പോകുന്നവരെ വധിക്കണം ആക്രമിക്കണം നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഇത് പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഈ ഇസ്ലാമിനെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല മറിച്ച് ഇത് വിമർശന പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അപേക്ഷ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹദീസുകൾ പഠിക്കുവാൻ വിമർശിക്കുവാൻ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുവാനുള്ളതായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ മതം സൃഷ്ടിച്ചാൽ അതായത് ഭയപ്പെടാതെ വിമർശിക്കുവാനായിട്ട് ഈ മതം അനുവദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സത്യം ഈ മതവിശ്വാസികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലാതെ ഈ മതത്തെ എന്താണ് പരിഷ്കരിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്ത് പരിഷ്കരണ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു പരിഷ്കാരം ഇവിടെ നടന്നത് എല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതം വിട്ടു പോകുന്നതിനെ ആക്രമിക്കണം എന്നുള്ളതായ പ്രമാണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അസ്കർ അലിക്ക് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഏൽക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കേണ്ടതാണ് വധിക്കാനാണ് പ്രമാണം ജോസ് മാഷിന്റെ കൈവിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൈവിട്ടത് അതിന് പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തിൽ മായതം പ്രമാണം ഉണ്ട് പലത് ഇടതുകയും പിന്നെ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നാ ഒരു കൈ മുറിച്ചപ്പോൾ അതേ ഭാഗത്തെ കാലയിൽ വെട്ടിയപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് അപ്പുറത്ത് നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞത് എന്തോന്നറിയോ ഇട ആ കാല ആ കയ്യിൽ ഇട വെട്ടേണ്ടത് ഇടത് കൈ വെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു വലത് കാല് വെട്ടുമ്പോൾ ഇടത് കൈ വെട്ടാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇടത് കൈ വെട്ടിയപ്പോൾ വലത് കാല് വെട്ടാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് കാര്യം പ്രമാണമുണ്ട് നബിയോ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും എതിർക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അവരെ നാട് നാടുകടത്തലോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുത്തുകയോ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുകയോ എന്നുള്ളതാകുന്നവർക്കുള്ള പ്രമാണം ഈ പ്രമാണമാണ് ജോസം മാഷിന് നേരെ പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പം അവർ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം പ്രമാണമുണ്ട് മതം വിട്ടവനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് വിമർശിക്കുന്നവരെ കഴുത്ത് വിട്ടതിന് പ്രമാണമുണ്ട് എല്ലാം പ്രമാണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല എന്നാൽ ഈ മതത്തെ വിമർശനാത്മകമായി പഠിച്ചിട്ട് ഈ മതത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സാധാരണക്കാർ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ അസ്കർ അലിയെ പോലെ മതം വിട്ട് പുറത്ത് വന്ന് സ്വതന്ത്രമായി അനുഭവിച്ച് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നോക്കൂ സ്വതന്ത്രമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും പറ്റിയതായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഞാനിവിടെ നിർത്താം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഞാനിവിടെ നിർത്താം ഇനി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ ഇനി ഹദീസ് വായിക്കുന്നില്ല ഹദീസ് വായിച്ചാൽ തീരത്തില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹദീസും ഖുറാനി ആയത്തും വായിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് മതം വിട്ടു പോകുന്നതിനെ വധിക്കാനോ മതത്തിൽ കഠിനമായി നിലനിർത്താനോ പറയുന്നതായ ഒരു പ്രമാണമല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റേത് അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അസ്കർ അലിമാരെ പോലെ ഇതിനകത്ത് കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കാതെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് സ്വതന്ത്രമായ വായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യജീവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുവാൻ അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നിങ
പറയൂ അവസരം ആ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി ഇപ്പോഴ് നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കൂടെ പാർശ്വം ചാക്കോ ബ്രദറും ചാക്കോ ബ്രദർ അല്ല ചാക്കോ പാർശ്വ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ നിങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്ന ഈ എന്താ പഠനാർഹമായ അതായത് ഇവരുടെ ഹദീസുകളും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വിവരമാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നും കഴിയുന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോഴീ ഈ പറയുന്ന നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഫലം കാണുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഈ കാണുന്ന അസ്കർ അലിയുടെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം അസ്കർ അലിമാർ ഇസ്ലാമിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ശാരീര ആക്രമണം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗമില്ല അപ്പോഴേ ഇതിൽ ഇരുന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഈ ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ അവരുടെ കുടുംബം ദരിദ്രമാണ് അവരുടെ ഈ മദ്രസ മദ്രസയല്ല ഇവരുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സഹായം മാസം തോറും കിട്ടുന്നുണ്ട് അരിയും അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് തട്ടിമുട്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അതും കൂടെ ഇല്ലാതാകും ഈ പറയുന്ന പയ്യനും വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവൻ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി ഇതുപോലെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സഹായം കൂടെ ഇല്ലാതായി അവനും കുടുംബത്തിൻ്റെ ശത്രുവാവും അതുകൊണ്ട് അവൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം അസ്കർ അലിമാർ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഉണ്ട് അവർ ഈ ഇത് ഇദ്ദേഹം ഈ പുറത്തു വന്ന അസ്കർ അദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ ധൈര്യമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവൻ പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ സത്യസന്ധത അത് ഇസ്ലാം ഒരു തെറ്റായ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഒരു സംഘടനയാണ് ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തലമുറകൾ എനിക്ക് ശേഷമുള്ള തലമുറകളെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വയം ഒരു ത്യാഗം സഹിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറുവശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ അവരുടെ ഈ മുസ്ലിംക്ക് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേർന്നില്ല എങ്കിൽ മരണശേഷം നരകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അതിതീവ്രമായ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴേ അള്ളാഹു തന്നെ അവരുടെ ഈ നരകത്തിലിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തൊലി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് തൊലി ഇങ്ങനെ വേദന അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി തൊലി കരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത തൊലി കൊടുക്കും അങ്ങനെ അനന്ത വർഷങ്ങളോളം ഇവരിങ്ങനെ വേദന സഹിക്കും പിന്നെ ഇവരെ ഖബറിൽ ഇവർക്ക് കപവും രക്തവും ഇങ്ങനെ അശുദ്ധമായ ദ്രാവകങ്ങൾ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ മലക്കുകൾ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കും അതുപോലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട് അപ്പോഴേ ഇവരുടെ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണശേഷം ഇങ്ങനെ പീഡനം സഹിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നിന്നും കൂടെ ആയിരിക്കാം ഇവർ അവനെ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഇട്ട് അവർ ഉപദ്രവിച്ചത് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും ഒരു സത്യവിശ്വാസത്തിലോട്ട് ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരും അപ്പോഴേ അതൊരു സത്യമല്ല എന്ന് അവൻ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോട്ടെ അതിലെന്തിനാണ് ഇവർ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശ്വാസം മതം മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച മതം സത്യമതമാണെങ്കിൽ അതിലെന്തിനാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇവരെന്തിന് വേദനിക്കുന്നു ഈ സമൂഹം എന്തിന് അതിനെ എതിർക്കുന്നു ഇപ്പം വീട്ടുകാരെ എതിർക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഈ അസ്ക്രേലിയെ പിടിക്കാൻ വന്നത് വീട്ടുകാർ മാത്രമല്ല അവരുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഗുണ്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മാറി നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ് ഏഴ് പേര് മാറി നിന്നു അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണമല്ല ഇതും ഈ മതത്തിൻ്റെ തന്നെ മത സംഘടനയിലെ തീവ്രവാദികളുടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിവേ താങ്ക് യു സാർ അപ്പോഴ് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നെ നന്ദി ഞങ്ങളെങ്ങോട് സാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴും അവരൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബോണ്ടിലേക്ക് ആലങ്കാടിലേക്ക് വരുന്നു ബോണ്ട് സംസാരിക്കോടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ അഷ്കളിമാർ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം വെച്ച് 
നമ്മുടെ എം എം അക്ബറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എം എം അക്ബറാണ് ബൈബിൾ എടുത്ത് അവഹേളനം തുടങ്ങിയത് ആക്ച്വലി യേശുവിനെ പറ്റി വളരെ മോശമായ രീതിയിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതി ഇവിടെ കേരളത്തില് കുറെ നാള് ചെയ്തായിരുന്നു അന്ന് ആർക്കും ഖുറാനും ഹദീസുകളും അറിയത്തില്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും അധികം ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം കൊടുത്തോട്ടം സാറിനെ പോലെ പല നമ്മുടെ പിന്നെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ അതോടുള്ള ആൾക്കാര് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ മതത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തുവാണ് ഇസ്ലാം മതം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിജയമാണത് ആക്ച്വലി കാരണം ഈ ഒരു പൈശാചികമായ ഒരു 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 ഐഡിയോളജി ആണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അന്ധമായി ഇസ്ലാമിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലബോസിൽ കാണാം പക്ഷെ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഉത്തരം ഒന്നും ഇല്ല ഖുറാൻ്റെ ഒരു ആയത്തിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവൊന്നും തരത്തില്ല അതാണ് ഇവരുടെ കാര്യം അത് പക്ഷെ ഒത്തിരി പേര് അറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ അഷ്കറേലി പോലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇവരെ ഈ മതം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആക്രമിക്കുക പേടിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവർ വിട്ടു പോകരുത് ഒരു ഭയം ഭീതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്റെ ഡി പി നോക്കിയാൽ മതി ഇസ്ലാം മത വിമർശനം നടത്തുന്ന ക്ലബോസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് അവരെ അകത്താക്കാനുള്ള ഈ ജി സി സി കൺട്രികളിലുള്ള അവരെ അകത്താക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഡി പി നോക്കിയാൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് വെക്കണ്ട കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവർക്ക് ആശയം കൊണ്ട് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് ശാരീരികമായിട്ട് ഒന്ന് ഇവർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കേസുകളിൽ കൊടുക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ഇനി വില പോകത്തില്ല കാരണം ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേര് ഉച്ചരിച്ചനെ കൈവെട്ടിയ ഒരു അധ്യാപകനെ കൈവെട്ടിയ നാടാണ് എന്ത് കേരളം പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളെപ്പോഴും അപ്പോളിസ്റ്റ് കാരണം മുഹമ്മദ് ആരാണെന്ന് കേരള കേരള ജനത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ അതിന് കമൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഇവർക്ക് ശരിക്കും എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞാൽ അപോഷതാ ബോധം ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി അപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ മതം വിട്ടു വരട്ട് പുറത്തോട്ട് വരട്ട് അത് നിങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റുള്ള ഒരു വിജയം തന്നെയാണത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു 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 ചെറിയ കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഈ റോസ് റോസ് മുമ്പ് ഇറക്കി ഈ റോസ് റോസ് ആരാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന വരാം സെബാസ്റ്റ്യൻ പടത്തിന്റെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പടത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാല് നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇല്ല അതേ മണിക്കൂറാണ് റോസ് റോസ് ഉരുണ്ട് കളിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അരേ മണിക്കൂർ എനിക്ക് താല്പര്യം പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടോ ചർച്ച കണ്ടോണ്ടോ അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ മോഡറേറ്റർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യണോ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന ആള് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോടല്ല താല്പര്യം ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവസരം വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാറ് ഞാൻ അടുത്ത് താങ്കളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ സംസാരിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ മോളിൽ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണ ഇടക്കേറി ഞങ്ങളുടെ മോഡറേറ്റർ ആയ ചാക്കോപ്പാട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും താങ്കൾ സംസാരിച്ചു അത് ശരിയല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ ചർച്ച പോകണം ഇവിടെ മര്യാദക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്കും പറയാം പക്ഷെ അത് ഇടക്കേരി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താഴോട്ട് വിട്ടു നിങ്ങൾ കാൺട്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും നിങ്ങളെ കേറ്റാം ഓക്കെ പോകണ്ട് തുടർന്നോളൂ ആ ആ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ താങ്കൾ ആട് ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഈ റോസ് റോസ് അര മണിക്കൂറാണ് ഉരുണ്ട് കളിച്ച് അത് ഇത്തരം പറയാതെ കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ റോസ് റോസ് അപ്പൊ അത് അത്രയും പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫാസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് ആലങ്കാടനിലേക്ക് പോയിട്ട് വെഞ്ചൻ നമ്മുടെ
ഒരു ഒരു സ്ത്രീ വിരോധവും ഉള്ള ഒരു മതം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അസ്കർ അലി മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഞാൻ എന്റെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് അസ്കർ അലി വരട്ടെ വരട്ടെ എന്നാണ് പിന്നെ പിന്നെ സന്തോഷം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ അസ്കർ അലി എന്നൊക്കെ പറയണത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ദശകത്തിലും പത്ത് പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിലും എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇങ്ങനെ മതം ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകണ്ടത് ഈ അസ്കർ അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്രാസംഗികനൂടെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പ്രാസംഗിക പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം അപ്പൊ 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 അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് വളരെ ഇപ്പൊ വായ്പ ഇപ്പൊ ഞാൻ 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 മനസ്സിലാക്കിയത് ആറ് ലക്ഷം പേരോ അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷം പേര് ഈ ഈ സ്പീച്ച് ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസത്തിൽ കണ്ടു എന്നാണ് എത്ര ആൾക്കാർ പോ അഞ്ചാറ് ആറ് ലക്ഷം പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഒരു അയ്മ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം വരെയെങ്കിലും മുസ്ലിംസ് തന്നെയാവും ആ ആ ഒരു ലക്ഷം മുസ്ലിംസ് എന്ന് എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാവും ആ പത്ത് ആ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പത് ഒരു അമ്പത് ഒരു അമ്പതിനായിരം പേരിൽ എന്റെ ഒരു നിഗ നിഗമനത്തിൽ ഒരു പകുതി പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ മതത്തിന് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ അസ്കർ അലി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഈ മതം പഠിച്ച് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇതാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നം നമ്മളോട് ഈ മദ്രസയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ നുണകൾ നമുക്ക് ഒരു സംശയത്തോടെയാണ് നമ്മളത് നമ്മൾ നോക്കണ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തുടങ്ങാ എൻ്റെ ഒരു 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 അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാനതിന് ചിലപ്പോ എന്റെ മോഹം കൊണ്ടാവും ഞാൻ പറയുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മോഹം മോഹത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് മാറ്റി വച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് കുറച്ച് സമ്പന്നതയുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് നേരെ വെച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിംസ് എന്ന ജീവിതത്തോട് എന്താ എന്താ മല്ലയുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഭക്ഷണവും അങ്ങനത്തെ ഓരോ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഈ ഖുറാനിലോ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലെ ക്ലബ് ഹൗസിലോ ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യു പി ബിഹാറിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഈ മതം എന്താണ് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ജാമിത ടീച്ചറെ മാതിരി ആൾക്കാരൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അതല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗവും കുറെയും കൂടെ ജീവിത നിലവാരം വളരെ ഉയർന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ മതത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ക്ലബ് ഹൗസിലും ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റേ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരളത്ത് കേരളത്തിന് വരുന്ന പിന്നെ ഏകദേശം ഇതേ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റ് തമിഴ്നാട്ടിലും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നോ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കുത്തുപ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണു നിങ്ങൾ ആരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇനി പോകരുത് അസ്കർ അലിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പ്രസംഗം നമ്മൾ നമ്മളെ മതത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ നമുക്ക് ആകെ മതത്തിന് വലിയ വലിയൊരു ക്ഷീണം തട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോകരുത് എന്ന് ആ പ്രസംഗത്തിൽ കുത്തുവ പ്രസംഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നലെ മിനിയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പക്ഷെ പക്ഷെ ഇത് തടയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഖുറാൻ പരിഭാഷ ചെയ്ത ശേഷം ഈ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പല ഭാഷയിലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ഖുറാനിലെ തഫ്സീർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഖുറാനിലെ ആ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഉദ്
അദ്ദേഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധി ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പാസ്സാവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഓരോ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നാല് സാക്ഷികൾ വേണം എന്തിനാണ് നാല് എന്ത് എന്തിനാണ് നാല് സാ സാക്ഷികൾ വേണം കാരണം അയാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഒരു ആയിഷേൻ ദേവ്യതിരെ ഒരു സഫവാൻ എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് വന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ ആ വ്യഭിചാരം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ആ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരുടെ പേരടക്കം തഫ്സീറുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് പേരെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നാല് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനാ പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് ഞാൻ 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 വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം തഫ്സീറിലുണ്ട് അത് പേര് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആയിഷേനെ വിവാഹം കാരണം ആയിഷയ്ക്ക് അന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളു അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അന്ന് മരണശയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അമ്മി എന്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മമ്മ ഒരു സാമാന്യ ഒരു 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 സ്ത്രീ ഒരു ഭർത്താവിനോ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കോ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭർത്താവ് വേറെ സ്ത്രീനെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്ന് എന്നൊരു ഒരു ഒരു നോർമൽ ചിന്ത ഒരു 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 വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മഹാനായ ആൾ ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നാവണ്ട അങ്ങനെ എന്താണ് പുതിയൊരു സ്ത്രീനെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്നൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബാലി ഒരു ഒരു വളരെ 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 തുച്ഛമായ ഒരു ഒരു ചിന്ത കാരണമാണ് അത് അമ്മയാക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള എന്ത് തഫ്സീര് മര് സ്വന്തം വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യന് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഈ എന്താണ് ഈ ദത്ത് സമ്പ്രദായ മാറ്റി ദൈവം മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ മതമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കണ്ണുപൊട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെവിക ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തഫ്സീർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആയത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഒരു പാവയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ ഈ ഖുറാനും ഹദീസും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഖുറാനും ഹദീസ് തന്നെയാണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മളെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഖുറാൻ എന്നത് വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന പാവേനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ ആ കാര്യം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളത് വായിച്ചു ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസി താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊറാൻ ഒന്ന് വായിക്കണം എങ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ മതം നിലനിൽക്കുക എന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മാതിരി മതം വിട്ടു പോണ മുറുത്തത് മാതിരി ആൾക്കാർ എന്താണ് എല്ലാ എപ്പോഴും ഇനി വരട്ടെ എന്ന് എന്ന് ആകാശിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു താങ്ക് ഓക്കെ താങ്ക്സ് അടുത്ത ആരാ നമ്മുടെ കിബോർ ബ്രദർ സംസാരിച്ചാട്ടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാം കിബോർ ബ്രദർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചാക്ക പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഈ അസ്ഗർ അലിയുടെ കേസില് എന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സോളിഡാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ മതം വിട്ട് ആർക്ക് ഏത് സമയത്ത് പുള്ളി പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള് ഒന്നും ഐ എം നോട്ട് അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് ഒരു സോളിഡാരിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഒരു മതത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ക്രൈം അത് ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് മുർത്തതാവുന്നവർക്കുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ആണ് അതാണ് അവരവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് പക്ഷെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഗാലപ്പോൾ നടന്നത് ഒരു ഇത് നോർത്ത് ഇതില് അയർലൻഡ് സോറി അയർലൻഡിലല്ല നെതർലാൻഡിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി
ഡിനൗൺസ് ഇസ്ലാം മാനസികമായിട്ട് അവര് ഡിനൗൺസ് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെ അതേപോലെ സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലല്ല ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവർ ഒരു ഡേറ്റായും ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ വന്നു പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയെ ഇവർ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് ഷീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ നിങ്ങൾ ശബരിമല എന്ന് അടിച്ച് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ എവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താലും ഷീ ഈസ് നോട്ട് എൻ അക്ലൈംഡ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറേ അല്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപയുടെ ആള് വൺ റുപ്പി കോയിന്റെ വില ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ കോടികളുടെ വില ഇത് വെച്ച് കാണിച്ച് ഐ ഹിഷി സംതിങ് എക്സെപ്ഷണൽ എന്നൊരു പോസ്റ്റർ ഗേളായിട്ട് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അസ്ഗർ അലിയെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ ബോയ് ആക്കിയതിൽ ഐ എം നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദാറ്റ് അത് പുള്ളിയുടെ റിലീജിയസ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഡു ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഡിനൗൺസ് റിലീജിയൻ അത് ഏത് മതത്തിലാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലെ മതം വിടുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അസ്ഗർ അലി പോയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പതിമൂന്ന് വർഷം ഒരു ഹുദവി പട്ടത്തിന് പഠിച്ച ആള് മതം വിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കടിഞ്ഞാണിട്ട് ആൾക്കാരെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഹയർ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരിയഡ് ആണ് ഈ ട്വന്റി എയ്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ മിഡ് മുതൽ ഈ സമയം വരെ ലാസ്റ്റ് സെവന്റി ഇയേഴ്സില് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നതും ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബദ്ധ ശത്രുവാണ് അതിനെ ഇവർ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വായിക്കണം ഒരു കാര്യം ആക്സസ് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം റോബർട്ട് സ്പെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് എഴുതി എന്റെ ആക്ച്വൽ എങ്ങനെയാണ് അറബികിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെതായ ഡീറ്റെയിലും വെച്ചിട്ട് എഴുതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആമസോണിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ബുക്കുകൾ ലോകത്തില് ഇന്ന് ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ബുക്കിൽ ഒന്നാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഈ ഇസ്ലാം ഇത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതും മറ്റുള്ള ഇത് ലാംഗ്വേജിൽ വന്നതും അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ദേർ ഓൾസോ അവർ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിനിടയിലെ ഹദീസുകൾ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ തീരും ബുഖാരിയിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റിൽ എബോ ഹദീസ് അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ സഹി മുസ്ലിമോ തെർമിതിയോ ഏത് ഹദീസുകൾ എടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് ഹദീസുകൾ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ എല്ലാം കാരണം അതിനകത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് പറയാം ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മുസൽമാനും ആ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്സ് സീരയോ തഫ്സീരോ ഈ ഹദീസുകളോ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് എന്റെ ഈ ഒരു ഈ പത്ത് മാസത്തെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് യൂട്യൂബിലും ഈ പാകിസ്ഥാനേഴ്സും ഇവരുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേ വിൽ നെവർ എവർ ഗീവ് എ റെഫറൻസ് ഫ്രം ദർ ബുക്ക് അവരുടെ ബുക്കിൽ നിന്നും സം ഒരു വിധമായ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് റെഫറൻസ് തരാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാനുഷിക മൂല്യത്തിനെ ഹനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാനുഷിക മൂല്യമോ മാനുഷിക സ്നേഹമോ എന്ന ഒരു സാധനമില്ല ആ മന ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ മനസ് അല്പമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി മതം വിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഈ വ്യക്തികൾ വിടുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ലോകത്ത് എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ അസോസിയേഷൻ ആണ് ഉള്ള ഒരു എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷനില്ല ഒരു എക്സ് ഹിന്ദു അസോസിയേഷനില്ല എക്സ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനില്ല അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അവർക്കൊരു ത്രെട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ആർ അസോസിയേറ്റഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തില് ഈ ഈ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇത് മതത്തെ വിട്ട ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് പല വ്യക്തികളും പല മുസ്ലിം വ്യക്തികളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്
ഷെയ്ഖ് ബിലാൽ ഫിലിപ്സ് യാസിർ ഖാദി അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ദാവ കാരണം അലി ദാവ മുഹമ്മദ് ഹിജാബ് ഷബീർ അലി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുഫ്തി മെങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അവര് മുസ്ലിംസിനോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ റോഷൻ ഈ കുത്തിയൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ പറയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുഫ്തി മെങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ കേരളത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉസ്താദുകൾ ഉസ്താദിന്റെയും വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ യുവ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ചോദ്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇവർക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു വിധത്തിലും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദേ ആർ ഇൻഡോ ഡീപ് ക്രൈസിസ് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നതല്ല അത് രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കൺവെർഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും അറിയാം യു എസിൽ മോർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ മുസ്ലിംസ് ആർ ലിവിംഗ് യങ് മുസ്ലിംസ് ആർ ലിവിംഗ് ഇസ്ലാം ദിസ് ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രൂത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്തു മതം തകരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഇവരുടെ ബൈനയുടെ റൂമിൽ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് സെവന്റി ടു പെർസെന്റ് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ്സ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്പൈൻഡ് പ്രോട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് കാത്തലിക്സ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് ആസ് ഏത്തിയസ് ടു പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് ഈസ് മുസ്ലിം ടു പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് അതിനകത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ സെൻസസിനകത്ത് മൈഗ്രന്റ് മുസ്ലിംസിനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ലി ടു ഗോ ത്രീ പെർസെന്റ് ഓ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റ് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവർ വന്ന് പറയും യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം മതം വിട്ടു അവിടെ എല്ലാം ചേർച്ചുകളെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ബാറും അതും ഇതും ആക്കി എന്നുള്ള ഈ വിട്ടിക്കഥകൾ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇസ്ലാമിന് ഭയങ്കരമായ ഒരു അടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വാസികൾ മതം വിടുന്നു അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട മനസ്സുകൊണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തലയ്ക്കകത്ത് ആൾ താമസം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രമേ ഈ മുഹമ്മദിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു നല്ല മാന്യമായ ഒരു പത്ത് കാര്യം പറയാൻ ഇതേവരെ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച മാനുഷിക മൂല്യത്തിനും മനുഷ്യൻ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഇല്ല അത് ഈ പ്രവാചകൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കുത്തിയൊലിപ്പ് ഒരു വലിയൊരു ഇറോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും അതൊരു ഒരു ഹദീസുകൾ വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയോ അതേപോലെ അവസാനിക്കും എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു പ്രവചനം ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി പ്രൊഫസി വിച്ച് ഇസ് ഗോണ്ട് ബി ഫുൾഫിൽഡ് ആ ഒരു അവർ പ്രൊഫസി ആയിട്ട് എടുത്താലും എടുത്തില്ലേലും ആ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇത് വളരെയധികം ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതാണ് അതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിറ്റിക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അനിൽകുമാർ അയ്യൻ ബ്രദർ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കല് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വർഗീസം സമയ പാസ്റ്റർ സിജോ ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും അജോ ബ്രദറിന് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് അപ്പോളജട്ടേക്ക് ഇന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഏത് സമയത്തും ഏത് രീതിയിലും ഡീബങ്ക് ചെയ്യാനും ഇവരുടെ റിലീജിയസ് ക്ലീമിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് അത് വന്നതും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ് അത് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് Go and read your scriptures. You don't need to read our scriptures first. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക അത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അന്നിട്ട് ഡെസിഷൻ എടുക്കുക അല്ലാതെ ഈ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ തരുന്നത് കൊണ്ടല്ല ബൈബിളിന് നിലനിൽപ്പ് ബൈബിളിനകത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഖുറാനിന് വെറും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തെ ഉള്ളു അത് പോയി ആദ്യം വായിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർ മതത്തിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ വരുക അതും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആയത്തുകളും ഹദീസും വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആർജവം അതിൽ നിന്നൊരു ഊർജം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വന്ന് 
അസ്കർ അലിമാർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം തന്നെ പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും ഖുറാനും ഹദീസുകളും പഠിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലർക്കും സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി സത്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ സത്യം നിങ്ങൾ സത്യം അറിയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് പല സഹോദരങ്ങളും അവർ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ ഇവർ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതായ ആ എന്താ പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള വിഷവിത്തുകൾ അതിനുള്ള ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലരും ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ അവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അസ്കർ അലിമാർ ഈ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഭയമാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൺമുൻപിലെ സംഭവമാണ് ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ മതം എനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് പലരും അസ്കർ അലിമാർ ഉണ്ടാകാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതവരുടെ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവർ ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാനും തല്ലാനും പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അനേകം പേർ ഇവരെ വിട്ടുപോകും അതുപോലെ അവരത് ഭയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ഈ ഖുറാനെയൊക്കെ ശരിക്കൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ പഠിച്ച് ആ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഇതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആലങ്കട സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതിനു മുമ്പേ സാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഭയമാണ് ജീവനാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വലുത് എല്ലാവരും ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അസ്കർ അലിമാർ കൂടുതലായിട്ട് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാത്തത് കാരണം അവർ ഭയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയുടെ കാരണമൊന്നും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏത് മതത്തെയും വിശ്വസിക്കാനും പഠിക്കാനും അറിയാനും അത് സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടൊരാൾ ആ മതം വിട്ടുപോയാൽ സോറി എന്തുകൊണ്ട് ആ മതം വിട്ടുപോയാൽ ഒരാളുടെ പിന്നിൽ അയാളെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും നടക്കുന്നു അത് അയാളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവിടെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് പല ചർച്ചകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അസഹിഷ്ണുതയാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ട കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ എന്ന ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അവിടുത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സംസാരിച്ചിട്ട് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ മറുപടി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് കൗണ്ടർ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി മദനി സാഹിബിന് അവസരം അതെന്തിനാണ് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഉത്തരം കൊടുത്താൽ പോരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അസഹിഷ്ണുതകളാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ അടക്കി ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയമാണ് സത്യം അറിഞ്ഞാൽ ഈ ഖുറാൻ ശരിക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ച് ഈ ഖുറാൻ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് ഇവർക്കൊരു ഭയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തി അണികളെ ഭയപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളെയും വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവർ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വാർത്തകൾ അസ്കർ അലിയെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ സത്യമറിയുകയും ആ സത്യത്തെ അവർ തിരിച്ചറിയുകയും ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാർ ഈ ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് ഈ ഡിബേറ്റുകൾ നടത്തിയത് ഇതൊന്നും വൃദ്ധാവായി പോയില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന്
നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം സഹ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല അവരെ കേൾക്കുന്നു അവർ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു അറബിയിൽ കേൾക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല യുവജനങ്ങൾ അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും കാര്യം എന്താണ് അവരെ വീണ്ടും അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു മറ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ ഈ പർദ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ഷരികമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു മറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ജനങ്ങളെ കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അനേകം പേർ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാത്തത് അനേകം പേർക്കും ഭയമാണ് ജീവനെ ആ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അനേകം പേരും പുറത്തു പോകാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഈ ചർച്ചകളും ഡിബേറ്റുകളും സാഹോദര്യത്തോടെയും ആ നല്ല സാംസ്കാരികതയോടു കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമല്ലോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സമയം നൽകി നിങ്ങളെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു റിയാസ് താങ്കൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അവസരം തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കാം ശരി റിയാസിന് അല്പം കൂടെ നേരം വേണം തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഗുരു ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗുരു ജോർജിലേക്ക് പോയ ശേഷം അടുത്ത ആളിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിഷയമാണല്ലോ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ സപ്പോർട്ടോടെയും അതോടെ തന്നെ വലിയ എതിർപ്പും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അതിനെ വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് അവർ അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കൂടിപ്പോയാൽ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഖുറാനും ഹദീസും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ചും ഹദീസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടവണ്ണം അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതും ഗ്രഹിച്ചതും എല്ലാം തന്നെയും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ പള്ളികളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതോ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് സക്കീർ നായക്കും എം എം അക്ബറും അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ പറയുന്നതായ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കേട്ട് വളർന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ളതും മുഹമ്മദ് മാന്യനും മുഹമ്മദ് വളരെ മാതൃക ഉള്ള വ്യക്തിയും മുഹമ്മദ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒന്നും ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും പോലും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന നിലവാരത്തിലേക്കാണ് ദാവക്കാർ തള്ളിമറിച്ചത് പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെയും സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോയവരാണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും യുക്തിവാദികളുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആവറേജ് നിലവാരത്തിൽ നിന്നുള്ള സംസാരമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആ ഒരു മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രമാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാവാക്കാർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇത് മുഹമ്മദിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപമാണ് മുഹമ്മദിനെതിരെ മിഷണറിമാർ നടത്തുന്നതായ വ്യാജ പ്രചരണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു 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 പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ പിൻകാലത്ത് ഹദീസുകളുടെ നമ്പറുകളും ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ തഫ്സീറുകളും എല്ലാം എടുത്ത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും ഉള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം അത് വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത് അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എം എം അക്ബറും പള്ളി പള്ളിക്കകത്ത് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് ഇമാമാര് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് അത് കിതാബുകളിൽ ഇല്ലാത്തതായ ഒരു മുഹമ്മദാണ് അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഈ പൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശവും അതാണ് എന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു നാണം കേടായിട്ട് എപ്പോഴും മുഹമ്മദ് വിമർശിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖുറാൻ ഖുറാനുള്ളി അല്ലെ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതായ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്തും പോലും അവരും പോലും വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹദീസുകൾ മുമ്പോട്ട് വരച്ചു കാണിക്കുന്നതായ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രമാണ് പല മുസ്ലിങ്ങളും ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു 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 ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടിയാണ് കാരണം ഏറ്റവും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് തന്നെ അവരുടെ നാശത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ മതത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും തോറും പഠിക്കും തോറും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞുപോക്കൽ തുടങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്ക് യു റിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആൽബിയിലേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഈ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നോക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ആസ്കർ അലിമാർ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു 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 ചോദ്യം തന്നെയാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അസ്കർ അലിമാർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രസംഗം ഞാനും ആ ഒരു പ്രസംഗം ഞാനും ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കേട്ടാ അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ദറസിലും യത്തിൻഖാനുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മദ്രസുകളിലും ഒക്കെ മദ്രസുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിനോ മറ്റ് ചുമതലപ്പെട്ട ആളുകൾക്കോ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ആ അസ്കറലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരമ്യന് ഒരു ഒരു ബാല്യം വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു പയ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അവൻ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വേദനകൾ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആ വാക്കുകളിലുണ്ട് ആ വാക്കുകളുടെ ശക്തിയാണ് ഈ ഈ വീഡിയോ എത്രമാത്രം പ്രചാരം നേടുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ ജബ്ബാർ മഷിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിയാ കത്തലിയെ പോലെയും ആരിഫ് ഹുസൈനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ജാമ്യത ടീച്ചർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചേകന്നൂർ മൗലു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയൊക്കെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് അല്പം എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച സൗരൻ ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഈ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് വലിയൊരു വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാമൂഹികമായിട്ട് ഈ യത്തിങ്കാൻ അല്ലെ ദറസുകളിലോ യത്തിങ്കാനുകളിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കമ്മീഷൻ തന്നെ വേണം എല്ലാത്തിനും വേണ്ടാത്ത അമ്മ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബാല്യങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർക്കെതിരെ ഇത് പയ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ്റെ അവൻ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഹദീസുകളും തപ്സീറുകളും ഒക്കെ ആൽബിയുടെ കുട്ടി കരയാണ് നമുക്ക് റോസിലേക്ക് പോവാം റോസ് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് സമയം തരൂ ഒറ്റ മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ വലിയ അറിഞ്ഞാണ് ഇല്ലില്ല ഞാൻ റോസിന് സമയം കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ കൊണ്ടു വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അസ്കറലി ഒരു ചർച്ച പെടേണ്ട വിഷയമാവേണ്ടത് ഏർ എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെയുള്ള വിമർശകര് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മുസ്ലിംസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോ പറയാത്ത
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആധുനിക ലോകത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി അമേരിക്കയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഇവരൊക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്ക കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് യാതനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അനുഭവിച്ച ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവരുടെ എൻഡ് ലൈഫിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പുഷ്കലമായ ഒരു അവസാനമാണ് എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതിന് വിപരീതമായ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനുണ്ട് സ്വന്തം അനുയായികളാൽ അടിച്ചു പോന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജീവനോടെ ആണി അടിച്ചു അഥവാ ഒരു അനുയായി പോലും ഇല്ലാതെ അത്രയും നികൃഷ്ടനായ ഒരാള് അതിലോട്ടാണ് സ്നേഹത്തിലോട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ എന്ത് സ്നേഹമാണ് പൈശാചികതയാണോ നിങ്ങൾ ഈ സ്നേഹം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനെയും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിടെ തിരഞ്ഞാലും കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം സ്വന്തം മനിയായ അല്ല സ്വന്തം ശിഷ്യരാൽ എന്ത് ജീവനോട് ആണികൊണ്ട് അടി കുരിശിലേറ്റിയപ്പെട്ട ഒരു ആള് അത് സ്നേഹത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിലെ അതീസ് മുസ്ലിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ അനിലെ അടക്കമുള്ള ആരെങ്കിലും ബൈബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഖുർആാൻ വായിച്ചിട്ടല്ലേ അതീസ് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പോട്ടെ ഈ ബൈബിൾ കണ്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം കണ്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രയോ ബേക്കിലാണ് സ്വന്തം കാലിലെ മന്ത് വള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവനെ മന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിലപാട് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ ഒരാളും മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി മോശമായ ഒരു വർത്തമാനം അത് മഹാത്മാഗാന്ധി ആണെങ്കിലും നെഹ്റു ആണെങ്കിലും അതല്ല ലോകം കണ്ട ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ ആരുടെയും നാവിലെന്ന് അത്തരം ഒരു പരാമർശം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലത്ത ഈ മുറിമന്തന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആര് വിലക്കെടുക്കാനാണ് എന്ത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാക്കോ പാസ് പ്രതികരിക്കും എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട റോസിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചില ഫാക്ച്വൽ ഇറർ ഉണ്ട് യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനും യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു ശിഷ്യനും ഒരനിയായും യേശുവിനെ കൊന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രം തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഇസ്ലാമാണ് താങ്കളെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതിനും വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീഷണം അനുസരിച്ച് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അല്ല താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസമാണ് വിമർശനാത്മകമായി പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വീക്ഷണത്തിലെന്ന് യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനും യേശുവിനെ കൊന്നിട്ടില്ല ആണി അടിച്ചിട്ടില്ല ക്രൂശിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ ഒരനിയായിയും യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചിട്ടില്ല കൊന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് കൊന്നത് യേശു ഉൾപ്പെട്ട അതായത് മുഹമ്മദിന് കുറൈഷി സമൂഹം എങ്ങനായിരുന്നോ എന്നതുപോലെ യേശു ഉൾപ്പെട്ട യഹൂദ സമൂഹമാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് റോമൻ പടയാളികളാണ് യഹൂദന്മാരാണ് അതിനു വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് രണ്ടാമത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗത്തിലേക്കാണോ ക്ഷണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇത് ക്ഷമയാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ക്ഷമയും സ്നേഹവും സഹനവും അതുവഴിയുള്ള അതിജീവനം പാപിക്ക് അതിൻ്റെ അവൻ്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷയല്ല മറിച്ച് അവനെ കൺവേസ് ചെയ്യാൻ മഹാത്മജി ആ വഴിയാണല്ലോ സഞ്ചരിച്ചത് താങ്കൾ മഹാത്മജിയെ കുറ്റിച്ച് പറഞ്ഞു മഹാത്മജിയെ സ്വാധീനിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഒന്നും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മഹാത്മജിയുടെ പിതാവ് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം പിതാവിനെ സ്ത്രീലംബടൻ എന്ന് വിളിച്ച മഹാത്മജിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അമ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ മുഹമ്മദ് ആയിഷ എന്നോ ആറ് വയസ്സുകാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി കള്ളം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരികയല്ലേ താങ്കൾ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന മഹാത്മജിയുടെ കൃതി പഠിക്കുക അവിടെ കൃത്യം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം പിതാവിനെ ഗാന്ധിജി വിളിച്ചു സ്ത്രീലംബടൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ച ശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ പിതാവ് വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ അദ്ദേഹം അവലപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗാന്ധിജി അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാട് ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇല്ല പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മജി എന്നും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവർക്ക് ആർക്കും അതിന് താല്പര്യമില്ല അവരാരും
ബൈബിള് തിരുത്തി എന്നാണ് ഒറിജിനൽ ബൈബിൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസുകളിലെങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശമില്ല ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അനവധി കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ക്രൈസ്ത്യാനിറ്റി ലോകത്തെങ്ങും വേരുറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാം യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും യൂറോപ്പിലെങ്ങും ഇസ്ലാമിന് വേരോട്ടം ഉണ്ടാകാതെ പോയപ്പോൾ ബൈബിളിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാരോപണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയൂ മുഹമ്മദ് എവിടെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറയാത്തത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരം ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഖുറാനിൽ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ആയത്തുകളിലൂടെ ബൈബിളിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു പൂർവ്വവേദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഖുറാൻ ഇനി അത് തിരുത്തി എന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈബിള് അതിന് മുഹമ്മദിന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച സഹാബിമാരായിരുന്നു അവർ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് വായിപ്പിക്കായിരുന്നു മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും അറബി ഒഴിച്ചൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അറിയിലേക്ക് ഇത് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് കേൾപ്പിക്കായിരുന്നു അത് കേട്ടു ഉമർ ഉമറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരിക്കൽ തൗറത്ത് കണ്ടു മുഹമ്മദ് എന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയനുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബറക്കത്തി ബിനു നൗഹൽ എന്നാണ് കതി ജഡ കസിൻ അയാളുടെ ജോലി തന്നെ ഈഞ്ചിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈഞ്ചിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വശയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും തന്നെയല്ല അതുവരെയാണ് ഈഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് തെറ്റിപ്പോയതെന്നും മുഹമ്മദ് എങ്ങും പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നാവ് തുറന്ന് എങ്ങും പറയാത്ത കാര്യമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന അബദ്ധം താങ്കൾ പറയരുത് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രചാരകരാണ് അടുത്തത് മുഹമ്മദ് കണ്ട ബൈബിളും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട ബൈബിളും രണ്ടാണെന്നാണല്ലേ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈഞ്ചിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൗറത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സബൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ അതല്ല ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ എങ്കിലും അനുഗാമികളുടെ പക്കൽ കാണണം അപ്പൊ താങ്കൾ എത്ര തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആവേശം കൊണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നതാണ് ചെറിയൊരു വിഷമവും താങ്കൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്നാമതായി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി അനുഗാമികൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു ഒരനുഗാമിയും കൊന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്കി ആരും ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലില്ല അവർ നിസ്സഹായരായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഭയരഹിതരായി മാറിപ്പോകുകയാണ് ചെയ്തത് ഭയമാണ് അവരെ അലട്ടിയത് വേറെ വികാരങ്ങളൊന്നുമല്ല അതിനുശേഷം അവർ മടങ്ങി തന്നെ കൃത്യം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കൊടൂശിൽ തുറച്ചു വന്നു അതും തെറ്റാണ് അനുഗാമിയല്ല അനുയായിയല്ല ശിഷ്യനും കൊന്നിട്ടില്ല കൊന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ റോമൻ ഭരണകൂടമാണ് കൊല്ലുന്നത് ഇതുകൂടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അടുത്തത് ബൈബിൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന വാദവും തെറ്റാണ് മുഹമ്മദ് കണ്ട പുസ്തകം എന്തോ അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് വായിച്ചു കേട്ട തൗറത്ത് എന്തോ അത് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് മുഹമ്മദ് മനസ്സിലാക്കിയ ഈഞ്ചിയിൽ എന്തോ അത് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് ഇനി അതിന് വിഭിന്നമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ആണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല ഒരു മുസ്ലിമും പറയുന്ന ആധികാരികം മുഹമ്മദ് പറയുന്നതാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിവിന്റെ മഹാനഗരമാണ് ആ നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴി അലിയാണ് അലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അലിയും മുഹമ്മദും പറയാത്ത കാര്യം റോസിന് പറയാൻ അധികാരമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് അവരെക്കാൾ അധികാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഒരാളുടെ അന്ത്യം ഒരാളുടെ അന്ത്യം ഏറ്റവും മോശകരമായി ഭവിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വെക്കുക മുഹമ്മദിന്റെ അന്ത്യം താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചാക്കു പാഷത്ത് കാര്യമായിട്ട് പറയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കണില്ല ചാക്കു പാഷ ഒന്ന് പറയുകയും ചെയ്യണം അന്ത്യ നിമിഷം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് അന്ത്യ നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചോളൂ അടുത്തത് യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആളുകളെ അനയിക്കുക ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വാളോ വടിയോ വെട്ടോ കുത്തോ ഒന്നുമല്ല മാത്രമല്ല മഹാന്മാരാരും മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ തെറ്റാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം ബോധമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതചര്യ അതേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളിത് വിമർശനം പോലുമില്ല മുഹമ്മദിനെ ഏറ്റവും അധികം ഈ വിധത്തിൽ ആക്കി തീർത്തത് ബുഖാരിയും അതുപോലെ മുസ്ലിമും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഇബിനു മാജൊക്കെ കൂടിയാണ് അബുദാബിദ് ഒക്കെ കൂടിയാണ് സുനൻ എന്നസായി ഒക്കെ കൂടിയാണ് കാരണം ഹദ്ദീസുകളിൽ കാണുന്
താങ്കളെ പോലെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അവധാനത പുലർത്തേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഞങ്ങൾ ഏതോ ഒരു മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഭാഷ വളരെ ശുദ്ധിയാക്കി സംസാരിച്ചു ഹദീസുകൾ വായിക്കുകയാണ് പതിവ് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന് എണ്ണമറ്റ സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാം ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ ഇത്തരത്തിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറയോ ഇത് ആലങ്കാടൻ ആദ്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദിന് ചില സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ബുക്കാരി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് അതുപോലെ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയനിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്ത്രീയും പെണ്ണുമാണ് സ്ത്രീ ആ പെണ്ണും അത്രമാണ് പെണ്ണിനെയും അത്തറിനെ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ രണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹുവിനെ പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ട് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ പാവം മനുഷ്യരെ വാളുകൊണ്ടും വടികൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും ആജ്ഞാശക്തി കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇർത്തിട്ട് ഇതാ അള്ളാഹു എന്നോട് പറയുന്നു മലക്ക് എന്നോട് പറയുന്നു നീ ആയി ഇന്നാരെ കെട്ടിക്കൊള്ളുക നീ ഇന്നാരെ വഴി വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഇങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ലാതെ ഖുറാൻ എന്ത് സാരോപദേശം തരുന്നു മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് എന്ത് സാരോപദേശം കിട്ടുന്നു മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സമൂഹം പഠിക്കേണ്ട പത്തു പാഠങ്ങൾ എന്താണ് വളരെ ലളിതമായി പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യം ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒത്തിരി തവണ ആവർത്തിച്ചു മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതല്ല അദ്ദേഹം ജീവിതം കൊണ്ട് കാട്ടിയ പത്ത് മാതൃക പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല ഒടുക്കം ചോദ്യം കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ ഹാരീസ് മദിനി യേശുവിനെ പറ്റി പത്തെണ്ണം പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഒളിച്ചു പോകാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല പറയാനൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദിനെ പറ്റി അത് റോസിന് വേണമെങ്കിലും പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല മുഹമ്മദിൽ ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് മൈക്കിൾ അച്ചുകാട്ട് പറഞ്ഞതോ വേറൊരുത്തം പറഞ്ഞു അല്ല റോസ് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ മുഹമ്മദിൽ എന്താണ് പത്ത് യോഗ്യത ഈ പത്ത് യോഗ്യത ചോദിച്ച് അവസാനം അഞ്ച് യോഗ്യതയാക്കി ഞങ്ങൾ ചുരുക്കി കൊടുത്തു അഞ്ച് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കാര്യം ഒന്ന് പറയൂ ഒന്നുമില്ല അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്ത് കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നര വിട്ട് പറയാം ആദ്യത്തെ കാര്യം കൊച്ചു കുട്ടികളോടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ സമീപനം പെൺപിള്ളേരുള്ള സമീപനം എങ്ങനായിരുന്നു യേശുവിന്റെ സമീപനം എങ്ങനായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിലെ ആരിഷ് മദിനി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോയി പിന്നെ ബാക്കി സംസാരിക്കാനില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ആ കാര്യത്തിനൊന്ന് ഒന്നുകിൽ തെളിവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ സ്വന്തം കൃതി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് സ്വന്തം കൃതി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല തറവാണ് അടുത്ത കാലത്തായി ഖുറാനും തറവാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല ഒ അബ്ദുള്ളമാരും ഹദീസുകൾക്കൊരു പേരിട്ടു പീറ ഹദ്ദീസുകൾ എന്ന് പേരിടേണ്ടി വന്നു കാരണം തങ്ങൾ ആചാര്യനായി കണ്ട ആരാധ്യ പുരുഷനായി കണ്ട അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ കേമനായി കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രമാത്രം കറക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അസ്കർ അലി ഏതായാലും ഈ അന്ത്യനിമിഷത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അന്ത്യനിമിഷം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റോയുടെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം എന്ന് പറയുന്ന അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങള് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണമാണ് പ്രഭാഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗ വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണമാണ് കുരിശുമരണം മാത്രമല്ല കുരിശുമരണത്തോടു കൂടി അല്ല തീർന്നത് മൂന്നാം നാൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആയിരം നാവുണ്ട് ഞാനിവിടെ താങ്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മൗരവിമാർ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ മഹലുകളിൽ എന്താണ് പ്രസംഗിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ
ആരുടെ മരണമായിരുന്നു യോഗ്യമായത് ഉന്നതമായത് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നത് സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അനസിൽ നിന്ന് ഒരു ജൂത സ്ത്രീ വിഷം ചേർത്ത ആടുമായി നബിയുടെ അടുത്തെത്തി നബി അത് ആഹരിച്ചു അനസ് പറയുകയാണ് നബിയുടെ ചെറുനാക്കിൽ വിഷമേൽപ്പിച്ച പാട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ ആട്ടിറച്ചിക്കാത്ത മുഹമ്മദ് വിഷം കൊടുത്തു എന്നാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ വിഷത്തിന്റെ ആഹ്ലാദം മുഹമ്മദിന്റെ നാവിനടിയിൽ കണ്ടു ഇനി അടുത്ത കഥീസ് വായിക്കുന്നു സഹിഹായ ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു കൈബർ ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ തിരുമേനിക്ക് വിഷം കലർത്തി ആട്ടുമാംസം സൽക്കരിച്ചു ഇവിടെ ഹലാലും അതുപോലെ ഹറാമും ഒരു വലിയ വിഷയം ഇവിടെ ഹലാൽ ഭക്ഷണം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് പോയി ജൂത സ്ത്രീയുടെ ആഹാരം മേടിച്ച് കഴിച്ചത് അത് ഹലാലാണോ അതും പക്ഷെ പോയി കഴിച്ചു വിഷം കൊടുത്തതായ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കണമേ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ പറ്റി സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രം പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കൾ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് എന്നുള്ളതായ വസ്തുതകൾ ശ്രോതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാനത് വായിക്കുന്നു ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് തിരുമേനിക്ക് രോഗം ആരംഭിച്ചത് രോഗബാധിതരായ നിലയിൽ തിരുമേനി പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അംഗീകൃത പക്ഷം രോഗത്തിന്റെ ആരംഭം തലവേദനയായിരുന്നു പിന്നീട് പനി ഉണ്ടായി കൈബറിൽ നിന്ന് പറ്റിയ വിഷത്തിന്റെ ദ്രോഹം ഇപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആ ഘട്ടത്തിൽ തിരുമേനി അരുളുകൾ ഉണ്ടായി അപ്പം ഈ രോഗബാധിതനായ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ രോഗത്തിന്റെ കാരണം വിഷ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന് ഏത് പ്രവാചകനാണ് ഏത് നബിയാണ് വിഷ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടതായ ദാരുണമായ സ്ഥിതിയിലെത്തിയത് പറയൂ ഇനി അടുത്തത് കേൾക്കണം അബ്ബാസ് അലി എന്നിവർ താങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് തിരുമേനി ഐശയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇനി ഐശയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതായ ഒരു ദൃശ്യം നിങ്ങൾ അത് കാണുക എത്ര ദാരുണമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നടക്കാൻ വേല കാല് രണ്ടും മണ്ണിലിട്ട് വലിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ ഏന്തി ഏന്തി വലിച്ചു വലിച്ചാണ് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഇവിടെ ഹദീസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സഹിഹായ ബുഹാരി ഹദീസ് സി എൻ അഹമ്മദ് മാനോബി മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുഹാരി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഐഷ പറയുന്നു തിരുമേനിയം മരണ രോഗം ബാധിക്കുകയും നമസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തിരുമേനി അരുളി നിങ്ങൾ അബുബക്കറിനോട് പറയുക അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകട്ടെ തിരുമേനിയോട് ചിലർ പറഞ്ഞു അബുബക്കർ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥന നയിച്ചു രണ്ടാളുകളുടെ സഹായത്തോടെ തിരുമേനി പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇനി കേട്ടോണം രോഗം മൂലം തിരുമേനിയുടെ രണ്ടു കാലുകൾ ഭൂമിയിലൂടെ വലിച്ചിടച്ചു കൊണ്ട് പോകുകയും പോകുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോഴും എന്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടഭഗ്നി ഐശയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ആധികാരികമായ ഹദീസാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോക ചരിത്ര ലോക ചരിത്രം എന്നല്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏത് നബിയാണ് ഈ രീതിയിൽ ആസന്ന മരണനായി കാല് തറയിലിട്ട് വലിച്ചടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോയ ഒരു നബിയോ എന്ന് പറയാമോ ഏത് നബിയ നബിക്കാണ് ശത്രുവായ വ്യക്തി ശത്രുവായ സ്ത്രീ വിഷം കൊടുത്തത് ഏത് നബിയാണ് ഇങ്ങനെ ദാരുണമായ രീതിയിൽ രോഗബാധിതനായി കിടക്കേണ്ടി വന്നത് ഇനി കേട്ടോണം ഐഷ പറയുന്നു തിരുമേനി എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയ ശേഷം രോഗം അധികരിച്ചു തോൽപാത്രങ്ങളുടെ മുഖം മുഖം കെട്ടഴിച്ച് കൊടുത്ത നിലയിൽ ഏഴ് തോൽപാത്രം വെള്ളം എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കുക എന്ന് തിരുമേനി അരുളി അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആസന്ന മരണനായ തിരുമേനി എന്റെ മടിയിൽ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തിരുമേനിക്ക് ബോധക്ഷയം ഭവിച്ചു ബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോൾ തിരുമേനി കണ്ണുമിഴച്ചു തമ്പുരാനെ സന്തുക്കളിൽ നിന്നും നാടീ ഞരമ്പുകളിൽ നിന്നും റൂഹിനെ പിടിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരുമേനിയുടെ തലയും കഴുത്തും ഐശയുടെ നെഞ്ചിലും മാറിലും വെച്ച നിലയിലാണ് തിരുമേനി മഹാത്തായത് ഇനി കേട്ടോണം സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജൂത സ്ത്രീ ആട്ടിറച്ചിയിൽ വിഷം ചേർത്ത് തിരുമേനിയെ സംസ്കരിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആ വിഷം മൂർച്ഛിച്ചു തിരുമേനിയുടെ മഹാത്തിന് കാരണമായപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് വ
വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ അത് അഭിമാനത്തോടെ പറയും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു അഭിമാന സ്തംഭമായി നിൽക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപകൃഷത ബോധ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വസ്തുത നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇനി കേട്ടോണമെ മുഹമ്മദിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ എബ്രഹാം ലിംഗിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ എല്ലാം അന്ത്യം പുഷ്കലമായിരുന്നു എന്നല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അന്ത്യം മനോഹരമായിരുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദാ കേട്ടോളൂ സഹിഹായ മുസ്ലിം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുഹമ്മദിന്റെ അന്ത്യ വാക്കുകൾ മരണാസന്നയ സന്നനായി ഐഷയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്റെ അന്ത്യ വാക്കുകൾ കേൾക്കൂ ഐഷ അബ്ദുല്ലാഹ് അബ്ബാസ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് സഹിഹായ മുസ്ലിം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മുസ്ലിം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധീകരണം ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റഫറൻസുകളും അത് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നത് സഹിഹായ മുസ്ലിം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധീകരണം ഐഷ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് റസൂലിന് മരണമാസന്നമായപ്പോൾ ഒരു വസ്ത്രമെടുത്ത് മുഖം മൂടുകയും ചൂടും ശ്വാസതടസ്സവും തോന്നുമ്പോൾ അതെടുത്ത് പുറത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതെടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു തദാവസരത്തിൽ റസൂൽ പറഞ്ഞു ജൂത ക്രൈസ്തവരെ അള്ളാഹു ശവിക്കട്ടെ ജൂത ക്രൈസ്തവരെ അള്ളാഹു ശവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അന്ത്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നറിയാവോ യഹൂദന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെയും ശവിക്കട്ടെ അവർ നശിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് അവസാനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ദാരുണമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ലോക ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആർക്കാണ് ഉണ്ടായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനി മരണശേഷം കവറടക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം കാരണം അതുകൂടെ നിങ്ങൾ അറിയണമേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപകൃഷ്ടതാ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നത് പോലെ ബൈബിളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കുരിശു മരണം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം വചനത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ വേച്ച് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം യേശുവിനെ പിടിച്ചാരുടെ തല്ലിക്കൊന്ന് തൂക്കി കെട്ടി തൂക്കി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയരുത് മറിച്ച് കുരിശുകരണത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ പറയൂ ഞങ്ങളിതാ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയോ അതെ സമ്പൂർണ ഇസ്ലാം ചരിത്രം പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹിജ്രാബ്ദം പതിനൊന്നാം വർഷത്തിൽ റബിയുൽ അവൽ മാസം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം തിരുമേനി ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നത് എന്നാ മുഹമ്മദ് അടക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ മൂന്നാം ദിവസം അടക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തു കല്ലറുടെ കവാടത്തിലുള്ള മഹാശില പ്രതിബന്ധത്തെയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഇമ്പീരിയൽ മുദ്രയെയും കരങ്ങളിൽ ആയുധവും കണ്ണുകളിൽ ജാഗ്രതയുമായി കല്ലറക്ക് ചുറ്റും കാവൽ നിൽക്കുന്ന റോമൻ സൈനിക വ്യൂഹത്തെയും മരണത്തിന്റെ കരുത്തേറിയ കരങ്ങളെയും പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്ര ന്യായ പ്രമാണ വിധിയെയും പമ്പയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും യഹൂദ ജനതയുടെ ചിരകാല പ്രതീക്ഷിത മശികയും സർവജാതികളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവും ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അടക്കിയത് എന്തൊരു കഷ്ടം സുഹൃത്തെ എന്തൊരു ദാരുണമായ സ്ഥിതി ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാ ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ എന്റെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനമല്ല അത് കവറടക്കതെന്ന് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ഈ ഫാ ഈ പുസ്തകം പല അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഹൈക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പലസ്തീൻ പണ്ഡിതനാ ആ പുസ്തകം അറബിയിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം എന്ത് പറയുന്ന ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഭാഷകളും ഉയർത്തണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റബിയുൾ അവൽ പതിനാല് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംസ്കാരം നടന്നത് മനസ്സിലായോ തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചു ബുധനാഴ്ച അടക്കി തിങ്കൾ മുതൽ
പണ്ഡിതന്മാർ പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ദാരുണമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇതുപോലെ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഇനി കവറടക്കത് എവിടെയാണ് പ്രവാചകന്റെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ മഹാത്മാഗാന്ധി കിട്ടിയതായ കവറടക്കം പോലെയോ എബ്രഹാൻ ലിംഗ് കിട്ടിയതായ കവറടക്കം പോലെയോ ലോകത്തിലെ ഉന്നതന്മാരായ ലോകം കണ്ട ചരിത്ര പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ച് അഗ്രഗണ്യന്മാരായ വ്യക്തികൾ കിട്ടിയതായ ശവസംസ്കാരം പോലും ശവസംസ്കാരം ഒന്നുമല്ല മുഹമ്മദ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അത് ഇതിനേക്കാൾ ദാരുണമായിരുന്നു എവിടെ അടക്കത് പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൈക്കൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞ വിരിപ്പിന് താഴെ കവർ കുഴിക്കാൻ തീരുമാനമായി മുറിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രവാചകന്റെ ജഡം കിടക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ നബിയുടെ തിരു സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ ആ മുറി ഒരു കവറിടമാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകം പേജ് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പറയുന്നതാണ് അപ്പം മുഹമ്മദ് മരിച്ചതായ മുറിയിൽ ആ കട്ടിലിൽ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ച് ബുധനാഴ്ച വരെ ആ കിടപ്പിൽ കിടന്നു അവിടെ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ അറുപത്തിയൊമ്പതിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ മേൽ വല്ലതും കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലം കൈ നാം പിടിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനാടി നാം മുറിച്ചു കളയുമായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശിക്ഷയെ തടയാനാവില്ല അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു പറയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം അള്ളാഹു പറയാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ വല്ലതും കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ വലം കൈ പിടിക്കുകയും എന്നിട്ട് ജീവനാടി മുറിച്ചു കളയുമായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ അവസാനം എന്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കേൾക്കു മുഹമ്മദിന്റെ ജീവനാടി മുറിഞ്ഞാണ് മരിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല സഹിഹായ ബുഖാരി ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നു ഓ ഐഷ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൈബറിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണം മൂലം ഉണ്ടായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ വിഷം കാരണം എന്റെ ജീവനാടി മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ഒരു ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ മരിക്കുന്നതായ വിധത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചതെന്ന് ആ ഹദീസിൽ തന്നെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ദാരുണമായ മരണം നടന്നതായ ഒരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യരുടെയും മരണത്തെ കുറിച്ച് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാനോ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ മരിച്ചത് എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ കേൾക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതും ആ രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കണം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയായിരുന്നു ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കുന്നു സുനൻ തുർമതി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജാബ്രുബിൻ അബ്ദുല്ലയിൽ നിന്ന് റസൂൽ അരുളി നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ദൈവവിധിയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ദാസനും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവവിധി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ വിശ്വസന കദർ എന്ന് പറയുന്നതായ അറബി പദം അതിലാണ് അതിന്റെ മലയാള പുറത്താണ് വിധി എന്നുള്ളത് അപ്പം കദറിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ദൈവവിശ്വാസിയല്ല നിരവധി ആഴ്ചകളുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിവിടെ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി ആയതുകൊണ്ടും മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ മരിക്കണം എന്നുള്ളതായ പദ്ധതി അള്ളാഹുവിന്റെ പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ദാരുണമായി മരിക്കേണ്ടി വന്നതും ഒന്ന് ജൂതസ്ത്രീ ആട്ടിറച്ചിൽ വിഷം കലർത്തി മുഹമ്മദ് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നും മുഹമ്മദ് വിഷമാംസം തിന്നണമെന്നും അള്ളാഹു മുന്നമേ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ലൗഹുൽ മഹൂസിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഉമ്മുൽ കിത്താബിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് വിഷമാംസം തിന്നേണ്ടി വന്നത് ഇതാണ് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ വിശ്വാസിയല്ല രണ്ട് വിഷം മാംസം കഴിച്ച മുഹമ്മദിന്റെ ചെറുനാക്കിൽ വിഷത്തിന്റെ പാട് സഹാബാക്കൾ കാണണമെന്ന് അള്ളാഹു പണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് സഹാബാക്കൾ വിഷത്തിന്റെ പാട് കണ്ടത് മൂന്ന് മുഹമ്മദിന് ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം രോഗം ബാധിക്കുമെന്നും പതിമൂന്ന് ദിവസം വരെ രോഗബാധനെ കിടക്കണമെന്നും അള്ളാഹു പണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്
ആറ് അടുത്ത ഖലീഫമാരാകണം എന്നതിനെ പറ്റി സഹാബാക്കളുടെ ഇടയിൽ തർക്കവും ബഹളവും മൂന്ന് ദിവസം നടക്കണമെന്നും ആ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മൃതശരീരം അന്ത്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച് അതേ കട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കണമെന്നും അള്ളാഹു മുന്നമ്മ എഴുതി വെച്ചു ഏഴ് വിഷമാംസം മുഹമ്മദിന് കൊടുത്ത ജൂതസ്ത്രീ തെറ്റുകാരിയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച വിധി നടപ്പിലാക്കിയ പുണ്യ വനിതയോ ഏർ അള്ളാഹു ബിങ്കൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മകതയോ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അള്ളാഹു ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായ ദാരുണ അന്ത്യത്തിന് കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ദാരുണ അന്ത്യം സംഭവിക്കാൻ നിമിത്തമാക്കിയ കാരണക്കാരൻ ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നൂറ് ശതമാനവും നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനവും നിങ്ങളുടെ ദൈവം അള്ളാഹു തന്നെ അള്ളാഹു ആണ് മുഹമ്മദിനെ ഈ വിധത്തിൽ മരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു മരണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീകമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുഴിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആയിരുന്നാവുണ്ട് ഈ കുരിശു മരണവും പുരുഡിത്ഥാനവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും സ്വർഗാരോഹണവും എല്ലാം ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിനും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് അത് ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ നിവർത്തീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്രൈസ്തവർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആയിരുന്നാവുള്ളപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അപകർഷതാ ബോധം നിമിത്തം ഇവിടുത്തെ നിസുമാരും ഇവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നോട്ട് മാറുന്നു എന്താ കാരണമേ മുഹമ്മദിന്റെ മരണം അതിദാരുണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാനും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു വിഷം തിന്ന് മരിച്ച ഒരു പ്രവാചകനേക്കാൾ എത്ര ഉന്നതമാണ് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ അടക്കിയ പ്രവാചകനേക്കാൾ എത്ര ഉന്നതമാണ് മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ച സുഹൃത്തിനെ പ്രത്യേക സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ റോസിന്റെ ഒരു കമന്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ഇതിന് മറുപടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് താങ്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം ഒരു തടസ്സം ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വാദം വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഖനനം നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികമായി അവിടെ നൂറെന്ന് മാറി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിവാദം ഉണ്ടാകും പ്രതിവാദം പറയാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം തരുന്നു താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആരും അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കരുത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പം ജസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പം മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചത് രോഗം കാരണമാണ് അഥവാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ജോലി കാരണമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മരണത്തിന് കാരണം അഥവാ ജനനം തന്നെ മരണത്തിന് ഒരു കാരണമാണ് ആ രീതി അത് സ്വാഭാവിക മരണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശിഷ്യൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിച്ചു എന്നുള്ളത് അതും ശിഷ്യനാണ് എന്നുള്ളത് അനുസർ ഓർക്കണം പിന്നെ അതിലന്നെ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ശവശരീരത്തെ ആണിയടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് താഴെ ഒരു ശിഷ്യൻ പോലും ഇല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അല്ലാതെ ഒരു ശത്രു കൊന്നു അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി മേ ബി വാളിനിരയാവാം പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു കുരിശിൽ വെക്കണം അത്രയാ വസ്തു നിലവാരമുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ രീതിയിലാണ് കണ്ടത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേതാവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുയായി പോലും ഇല്ലാത്ത അത്രയും നികൃഷ്ണനായ ഒരു നേതാവായിരിക്കാം കാരണം ഈ രീതിയിൽ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ പറയാൻ കഴിയുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടി പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബി സാധാരണ മരണം വരച്ചു അത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടത് നികൃഷ്ടമാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ലോകത്തെ ആരുടെയെങ്കിലും മരണം ആഘോഷിക്കുക അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാന്റെ മരണം ആഘോഷിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മരണം ആരെങ്കിലും ആഘോഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എബ്രാഹാം ലിങ്കന്റെ മരണം ആഘോഷിച്ചതായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തിന്മയുടെ നാശത്തെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പറ്റി സാത്താൻ സേവ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇന്ന് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും അതാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാരണം ഈ ഒരു വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ അതാണ് ലോകത്തോട് പറയുന്നത് താങ്കൾ
മൂന്നാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹം യേശുവുമായി ഒരു സംഭാഷണത്തിന് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ യേശു അദ്ദേഹത്തോട് നീ വീണ്ടും ജനനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ശിഷ്യനാണ് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ആ ഗണത്തിൽ വരുന്നില്ല യേശുവിന് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർ പിന്നെയും വേറെയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പന്ത്രണ്ട് പേര് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സാധാരണ കാര്യം മാത്രമാണ് രണ്ട് മറ്റൊരു ശിഷ്യന്റെ പേരാണ് അരിമത്തിയിലെ യോസേഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറയിലാണ് യേശുവിനെ വെക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് യേശുവിന്റെ മരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവന്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ആ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകാൻ വേണ്ടി മൂറും അഖിലും കൊണ്ടുള്ള സവിശേഷമായ കൂട്ട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിട്ട് പോഷി ഏറ്റവും ആദരവോടെയാണ് ഈജിപ്തിലെ ഫറവോമാരെ അടക്കുന്ന ആദരവോടെയാണ് ഈ ശവിശരീരം ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കല്ലറയിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ബൈബിൾ തരുന്ന കൃത്യമായ വിശദീകരണം അത് ഇതേ ബൈബിൾ തന്നെയാണ് ഇതേ ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൃതി തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് വായിക്കുകയും മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചനാക്കിയ ബറക്കത്തി ബിനു നൗഹല് പരി അറബിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു സംശയമാണ് നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായ ഭേദഗതി മുഹമ്മദ് പറയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയാഞ്ഞാണോ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്താഞ്ഞാണോ നിങ്ങളുടെ ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാഞ്ഞതാണോ അതോ അദ്ദേഹം ഇത് മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞതാണോ പക്വത കൊണ്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞതാണോ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഇത് പറയുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നും എനിവേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു ഇറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്കും വിഷയമല്ല കാരണം ഞാനോ നിങ്ങളോ എങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയോ അതൊന്നും ഒരു പണ്ട് പ്രശ്നമല്ല മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് ആ രീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഖുറാനി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അറോട്ടയൊക്കെ തകർന്നിട്ട് കള്ളപ്രവാചകൻ മരിക്കുമെന്ന് എഴുതി വെച്ച ഒരു പുസ്തകം അറം പറ്റുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനായിത്തിരുന്നു ഈ അറം പറ്റൽ എന്നൊരെണ്ണം നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സാഹിത്യത്തിൽ പൊതുവുണ്ട് ഷിപ്പറക്കിലാണ് ഷെല്ലി മരിക്കുന്നത് പി ബി ഷെല്ലി പി ബി ഷെല്ലിയുടെ മരണം അദ്ദേഹം മുമ്പ് പാടിയത് പോലെ തന്നെയാണ് മരിക്കുന്നത് പലന ആറ്റിൽ വെച്ചുണ്ടായ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ബോട്ടപകടമുണ്ട് റെഡീമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുമാരനാശ മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ് ഇതേ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എഴുതി ബദിരവിലാപം എന്നൊരു കവിത വള്ളത്തോൾ എഴുതി ആ വള്ളത്തോളിന്റെ കവിതയിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെവിട് നശിക്കുന്ന ഒരുവനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് വള്ളത്തോളും ചെവി കേൾക്കാതെ മരിച്ചു എന്നാണ് അവസാനം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്ത സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അറം പറ്റുക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയുക പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തനിക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കുക ആ ഇവിടെ അപകടം വരുന്നറിയോ മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയാണ്ട് കള്ളപ്രവാചകനുള്ള ശിക്ഷ ആ കള്ളപ്രവാചനുള്ള ശിക്ഷ ഞരമ്പ് പൊട്ടി അറോട്ട തകർന്ന് അയാൾ മരിക്കുമെന്ന് പറയുക ഇതേ രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തൻ്റെ നാവിലൂടെ പറയുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു താരതമ്യമാണ് ഇവിടെ ചാക്കോ പാഷ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി വിശദീകരണം വേണേൽ ചാക്കോ പാഷ തരും അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അവസരം തരും ഒരു വിഷയമില്ല ഇതെല്ലാ ഗ്രൂപ്പും പോലെ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അയാളെ കളിയാക്കി തേജോവധം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നീ പൊക്കോ തെറി പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല ഇടയ്ക്ക് കയറാനും പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ അവസരം ആർക്കും കൊടുക്കും എനിവേ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് യേശുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ യാദൃശ്ചികമല്ലെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം യാദൃശ്ചികമല്ല ഒരു രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഒരിക്കൽ നിരീശ്വരന്മാരായ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഞങ്ങളൊരു പുരോഹിതൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചു നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ തനിക്ക് മുന്നമേ എഴുതി വെച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നു പോയാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം കേട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാനിടയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അവരെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഷയ അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന ഭാഗം എടുപ്പിച്ചു താങ്കൾക്ക് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഷയ അമ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് ഉമർ കണ്ട തോറയിലെ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഉമർ കണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച തോറ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അമ്പ എഷയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഞങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ നിയമം യഹൂദ മതഗ്രന്ഥമായ തനാക്കിലെ യശയാവെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ
മരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വരാൻ കാത്തിരിക്കാതെ ശവം അടക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നടക്കണം അത് അവിടുത്തെ രീതി ശവം ദുരൂഹ ചാര്യത്തിലൊന്നുമല്ല മരിച്ചത് എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ന്യായാധിപതിമാർ അംഗീകരിക്കുന്ന ഘട്ടം ആ ശവം മറ്റാരും വരാതെ പെട്ടെന്ന് നടക്കാം അടുത്ത ഘട്ടം അടക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ചില സമൂഹങ്ങളിൽ ഇന്നും ആ ശീലം നിർവഹിക്കാറുണ്ട് അധികം പേർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ശവം അടക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇത് അന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ ഇത് കിട്ടാതെ പോരാൾ മുഹമ്മദാ കാരണം ഈ ശവശരീരം ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ചാണോ സംസ്കരിച്ചത് താങ്കൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുക അതാണ് ചാക്കോ പാഷ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചു ബുധ ചൊവ്വാഴ്ച വെറുതെ കിടന്നു ബുധൻ അടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുര്യോഗത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചർച്ചക്കെടുക്കില്ല താങ്കൾ അനാവശ്യമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മരണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് യേശുവിന്റെ മരണം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റിൽ താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നു ചരമദിനം ആരും ആഘോഷിക്കാറില്ല മറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ആ മരണത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിമിഷത്തെ ആ മരണ നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ആ ത്യാഗത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ശുരക്കായി നിൽക്കാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ കർത്തൃമേശ ആചരണം എന്നൊന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ബലിമരണത്തെയാണ് പ്രായശ്ചിത്ത മരണത്തെയാണ് അഭിമാന പുരുഷത ആ മരണത്തെ ഓർക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇനി നമുക്കത് ഒരു വാദത്തിനെടുത്താൽ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചുക്കളെ ദുരാത്മാക്കളെ ആരാധിക്കുക വഴി ഒരാൾ ദുരാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കും ഇരുട്ടിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കും ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ആരാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയൂ കൊച്ചുകുട്ടിയോട് ആസക്തി തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രായമാകാനുള്ള സ്ത്രീയോട് കിടക്ക പങ്കിടുക അതൊന്നും തെറ്റല്ലാതെ തോന്നുക അനാശാസ്യമായ രീതികൾ മാത്രം അവലംബിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു നന്മയും മനുഷ്യന് ഗുണം വരുന്ന ഒരു നന്മയും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദല്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വേദനിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞാലും മതി മനുഷ്യന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ട മുഹമ്മദ് യുദ്ധം സ്ത്രീകളെ പങ്കിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൂഭാവി എന്ന് പേരായ കൊച്ചുകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറയുക സൗത്ത് എന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചെന്നിട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് കൈവെക്കുക നിന്റെ ശരീരം സമർപ്പിക്കാൻ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും മലേറ്റമെന്ന് കരുതുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ശിക്ഷിച്ച് ജയിലിനുള്ളിലാക്കുന്ന തരത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ മേന്മ താങ്കൾക്ക് യേശുവിനെ അവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസലന്മാരെ സഭാപിതാക്കന്മാരെ ഒക്കെ ഇതുപോലെ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാം എന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഇവരാരെങ്കിലും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാം ഇന്ന തെറ്റ് യേശു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനെ പിടിച്ച് അകത്തിടുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരാളും സഭാചരിത്രത്തിലില്ല ഒരാളും അപ്പോസന്മാരുടെ ഇടയിലില്ല ഒരാളും യേശു ക്രിസ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനുഗാമികളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ മേന്മ അപ്പോൾ ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം പോലെയാണ് ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ പൈശാചികമായത് എന്ന് ലോകം കരുതുന്ന അത്തരത്തിലെ പ്രവണതകൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് സുഹൃത്ത് തന്നെ പരിശോധിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു അപവാദം യേശുവിനെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ രേഖാമൂലമുള്ളൊരു അപവാദം വന്നിട്ടുണ്ടോ യേശു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടവാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത കാലത്തല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെന്റെ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഇതാ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം വരൂ പാവത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ അനീതിയെ പറ്റി ചെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വരിക മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ പറയാമോ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ നിർഗയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളമുള്ള മാനവരാശിയുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ മുഹമ്മദിന് ചങ്കുറപ്പോടെ പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ ആ സൗദ എന്ത് പറയും എന്നെ തടിയും തൂക്കവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴി ഓരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ കെഞ്ചി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്തു ഇതല്ലേ പറയുന്നേ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഹമ്മദും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും എന്നും എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തുലനമേ ഇല്ല അവിടെയാണ് അസ്ക
താങ്കൾ ദയവായിട്ട് പറയുക മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ദ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ കണ്ടോളൂ ഞങ്ങൾ കണ്ടതെല്ലാം ലോകത്തിൽ ഇനി ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഹിറ്റ്ലറും ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതകളും ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ വഴികളിലൂടെയും മനുഷ്യരാശിയെ നയിച്ചു അത് പാഠമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് അൽ അഗസാബ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒരു മാതൃകയും അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് താങ്കൾക്ക് പറയാനും കൂടി അവസരമായിട്ട് താങ്കൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണം താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വളരെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ ഏറ്റവും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു ഉണരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയാണ് അൽഹമുല്ലാഹിലും പോലെയുള്ള മരണം പോലെയുള്ള ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതും ജീവിതത്തിലോട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവസ്തുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ ഒരു മോഡേൺ സൈക്കോളജി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലും നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വെല്ലുവിളിക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം യേശു ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ പറ്റിയുള്ള യേശുവിൻ്റെ നിലപാട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നിലപാട് ഇത് വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് മഹത്വം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ആ ഒരു വർഗത്തിനോട് അഥവാ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ അവനോട് ചാരി നിന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരോട് ചാരി നിന്ന എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് നേതാവായ ഒരു പ്രവാചക സമീപനങ്ങൾ അത് യേശുവിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ പറയുമ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രവചനം പ്രവചനം പക്ഷേ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അഥവാ കോർ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അവലംബിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാന്ന ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒറിജിനാലിറ്റി ഏതാണ് അത് അത് വറക്കത്തിനോ ഫലോ ഉമറോ ഉറങ്ങുവാനോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള എല്ലാവരും ചോദിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇത് ടെസ്റ്റാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടെ ഏതാണ് യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടെസ്റ്റ് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് ഇന്നേ വരെ ക്രിസ്ത്യൻ പുലസ്തന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാരോ ആ ഒരു അതിലോട്ട് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളപ്പോൾ ഹദീസ് പഠിച്ചു വന്നു പിന്നെ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രവാചകനെ പറ്റി ആ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്രിറ്റിക്സൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടെ നിന്നോ കണ്ടുവെച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളോട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് കാരണം ബേസിക് ആയ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രവാചകർ നമ്മൾ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും അത്തരം കാരണം നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇപ്പം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ സ്വീകാര്യതായ ആളുകൾ പ്രവാചകരെ പറ്റി കാരണം ഇത്രയും തിന്മയുടെ ഒരാളെ പറ്റി പരാമർശിക്കൽ അവരുടെയും കൂടി ബാധ്യതയല്ലേ കാരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെ അവരൊന്നും അതീസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വായനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളും അവരുടെ വായനകളും എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് ചരിത്രം അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രവാചകരുടെ മരണം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനും അതുപോലെ ഒരു വലിയ ആളുകൾക്കും അത് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഒരാളുടെ മയ്യത്ത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കലാണ് ഉത്തമമെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ചില അത് സ്പെഷ്യൽ ആളുകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അത് ഇപ്പം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വരുന്നോടത്തും ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോകുന്നിടത്തും നിയമങ്ങൾ മാറ്റാണ് അത് ഇനി ജനങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പോഴും ദൈവത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അതിലേക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ സന്ദർശിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അതൊരു റീസണായിട്ട് പറയല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ആർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പർവ്വതീകരിച്ച് പർവ്വതീകരിച്ച് ചാക്കോ ഫസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചത് മോശമല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമൻ്റ് അടിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ യേശു ഇപ്പോൾ കുരിശിൽ
ഉമർ കണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണോ അല്ല മറ്റൊരു ഒരു ഒറിജിനൽ ഉണ്ടെന്നും ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡിവറൻ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ ഡിവറൻ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നാ പറയുന്ന യോഗം ഞാൻ പ്രവചിച്ച ആശ്വാസപ്രദൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഡിവറൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് പറ്റില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധത്തോളം അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം പിന്നെ സഭാചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് സ്രോതസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കൊന്നും ആധികാരിക നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല വേണ്ട അതിന്റെ ആധികാരികതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ആളുകൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാം വിട്ടുപോകുന്ന ഇത്തരത്തിൽ അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്രൈസ്തവരായി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ അസാബിൽ നിന്നാണ് ബുക്കാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പാസ് ഉദ്ധരിച്ചത് ചാക്കോ പാസ് ഉദ്ധരിച്ചത് ആ ബുക്കാരിൽ നിന്നും മുസ്ലിമിൽ നിന്നുമാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇബിനു മാജയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു ഇബിനു മാജ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അബുദാബിദ് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ബുക്കാരി ആരാണ് ബുക്കാരി അല്ലേ കൃത്യം പറഞ്ഞു വെച്ചത് മുഹമ്മദ് പെണ്ണും അത്തറിനെയും പ്രണയിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും അല്ല സുഹൃത്തെ അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെണ്ണിനെയും അസ്തറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുവനെ പറ്റി എന്താ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രാണൻ കൊടുത്തും സ്നേഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിന് ഇഷ്ടം നിങ്ങളോടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പോലും അല്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് പെണ്ണു അത്രുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിഷ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാര് പറഞ്ഞതാ ആയിഷ അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നു വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അത് നാഥൻ സാധിച്ചു തരാൻ ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണോ ആയിഷ പറഞ്ഞല്ലേ ആയിഷ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികത ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സാഹി മുസ്ലിം പറയുന്നല്ലേ അപ്പൊ മുസ്ലിം പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികത ഉണ്ടോ ഇത് വായിക്കുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഞങ്ങളല്ലല്ലോ ഈ മരണത്തിന്റെ വിഷയം എടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ മരണം ഏതോ ശ്രേഷ്ഠവും ക്രിസ്തുവിന്റെ മോശവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മറുപടി താങ്കൾക്ക് തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മരണം ഇപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലായാലും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനോ നിങ്ങളോ എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് കൂടുതൽ വർണ്ണനയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നു യേശുവിനെ പറ്റി മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിന് എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സ്രോതസ് ചെയ്ത് വായിക്കൊള്ളട്ടെ മൂല സ്രോതസ്സും താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മൂല സ്രോതസ് പറയുന്ന പുള്ളികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ എന്ന മൂല സ്രോതസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാ അതാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ക്രൈസ്തവൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തോ കുഴപ്പമൊക്കെയുള്ള പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരേ പറയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസാ നബിയെ പറ്റിയാണ് മാർഗത്തെ പറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കത് പറയാം അപ്പൊ ആ സ്രോതസ് എടുക്കാം അതൊരു ഒരു അരട്ടത്താപ്പ് രണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ മൂല സ്രോതസ് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് പറയുന്നല്ലേ പ്രധാനം ക്രൈസ്തവന്റെ പക്കൽ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് വേണേ എടുത്തു തരാം താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ച അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകട്ടെ ചാക്കോ പാഷ് എന്തോ പറയാൻ തുനിഞ്ഞു സാറിന് പറയാം ചാക്കോ പാഷ് പറയാം അല്ല എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം അറിയോ ഈ ഗ്ലബ് ബോസ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഹദീസുകളും സീറുകളും ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ചാടി വീണ് ആക്രമിക്കാറ് വിഷം കുടിച്ചിട്ടില്ല വിഷം കഴിച്ചിട്ടില്ല ബഹളവാർ ചർച്ച ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ആരംഭത്തിന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റോസ് സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ എന്താ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ആ മുഹമ്മദിനുണ്ടായ വിഷ വിഷയാഹാരം അതായത് വിഷം ദൂരസ്ത്രീ കൊടുത്തു അത് കഴിച്ചു പതിമൂന്ന് ദിവസം കിടന്നു ദാരുണമായി മരിച്ചു അടക്കിയത് മൂന്നാം ദിവസം അടക്കിയ സ്ഥലം കിടന്നടത്ത് തന്നെ അടക്കി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെന്ത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത് കാരണം എത്രയോ
മുഹമ്മദിനെ ഉന്നതൻ എന്ന് നിരവധി ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിൽ പല പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബർണാട് ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളക്കൽ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സാഹിത്യം കെ പി രാമൻ അദ്ദേഹം സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ പൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നിരവധി പേര് മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സുഹൃത്തെ മുഹമ്മദിനെ ഇകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അതുകൂടെ താങ്കൾ ഒന്ന് കാണണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് തോമസ് കാർലെ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കഠിനമായി വിമർശിച്ച് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ സൽമാൻ ഖുഷ്ദി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അതുപോലെ തസ്ലീമ നസ്രീൻ അതുപോലെ ഇയ ജബ്ബാർ മാഷ് അയ്യുബ് മൗലബി ജാമദ ടീച്ചർ ഇത് കൂടാ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് കേൾക്കി മുഹമ്മദിനെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് പറയൂ എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നേതാക്കന്മാരാരും ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉന്നതനാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കഠിനമായി വിമർശിച്ചതായ ആളുകളെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിമർശിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉന്നതനാണെന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദിന്റെ മാനവിക വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചത് ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ അതിനെ ഖണ്ണിക്കണം അതിനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് അതിന് മറുപടി പറയാത്തടത്തോളം കാലം താങ്കളെ താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും താങ്കൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പരിമിതനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ശ്രോതാക്കളായ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഏതായാലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്കൾ മുഹമ്മദിന്റെ മരണം ദാരുണമായ മരണം സ്വീകരിച്ചതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഗീബോറിലേക്ക് ഞാൻ വരാട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ആരാണ് റോസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി പോലുള്ള ഒരു അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ളവർ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ അവിടെ മുഹമ്മദ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവര് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ അലക്ക എന്താണ് അളക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ അത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വാദമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റോസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഈ റോസ് ഹദീസുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ റോസ് ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അത് മുസ്ലിം ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആകട്ടെ മറ്റേത് മത ചിന്താധാരയിലും ഉള്ള ആളുകളുമാവട്ടെ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഞാന് ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തുമായിട്ട് നടത്തിയ തികച്ചും കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമോ നിങ്ങൾക്കൊരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ രസകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എവിടെ എവിടേക്കാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ റോസെ നമുക്കൊരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനും ഇന്ന് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് അന്ന് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ് അല്ലെ ഒരു 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 നോർമലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഐഷ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഐഷ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മരിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മുഹമ്മദ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് കിടക്ക പങ്കിടുമെന്ന് ആര് പറയുന്നു ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് ഐഷയാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച ഐഷയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അധാർമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഐഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്റെ റബ്ബ് കൂടുതൽ എന്താണ് ആ പരിഗണിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ്
അദീസുകളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ജാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ മരണം വിഷം ഉള്ളിൽ വിഷം കൊടുത്തും ആ ഒരു സ്ത്രീ വിഷം കൊടുത്തും മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട് ആണ് നമുക്കത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു അത് മാത്രം ഒരു സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യന്റെ മരണം പോലെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നാഗീകരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പോലെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മരിച്ച നേരത്തെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മരിച്ച മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കുമല്ല ആക്ഷേപിക്കുമല്ല റഫറൻസ് വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മുഹമ്മദിനെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകൻ പോയിട്ട് നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് റോസ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തിലായിക്കോട്ടെ ഉയർപ്പിലായിക്കോട്ടെ ഞാൻ മരിയോണ ഉയർപ്പിലായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്ത എഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും തലപ്പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുവാണ് മുഹമ്മദിനൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ അത്രമാത്രം ഉയർന്ന വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിനുടമയാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് എങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ക്രൂശ മരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പമ്പര വിഡ്ഢിത്തമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ എവിഡൻസുകൾ അതിൽ കൃത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏകദേശം നൂറ് എ ഡി നൂറോടെ എഴുതി പൂർത്ത പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല എ ഡി നൂറ്റി മുതലുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എ ഡി മുതലുള്ള കോപ്പീസ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആധികാരികത മുഹമ്മദിന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഖുറാൻ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ ബൈബിളിന്റെ കൂടി നിസ്തുല്യതയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് റോസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് അസ്കർ അലി മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും റോസിന് സംശയം വേണ്ട അവർ ഖുറാൻ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഹദീസുകൾ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അസ്കർ അലി മാർ ഉണ്ടാകുന്നത് റോസും അസ്കർ അലി മാരിൽ ഒരാളായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് റോസിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇത് വളരെ രസകണം നിങ്ങൾ വീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഒരു നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയായ മഹാത്മാഗാന്ധി പക്ഷേ തൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തും രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തരുണ്ണി മണികൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം അങ്ങനത്തെ രണ്ടാ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വായന ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സെക്ഷാലിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വായന ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ നിരന്തരം ക്ലബ്ബുകൾ ഇട്ട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ നിലവാരം നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ അതെ നിങ്ങളത് പറയും കാരണം നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും അത് കാണുന്ന ആളുകളാണ് അതായത് ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ സാനി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പത്തോ ഇരുപതോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നഗ്നയാക്കി ഗാന്ധിജി നഗ്നയായി കിടക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട് ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാമോശമായി അദ്ദേഹം തന്റെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തനിക്കൊപ്പം അങ്ങനെ കിടത്തുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം അനുസരിച്ചുള്ളത് മാറ്റിവെക്കാം ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തിൽ അത് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഒരു കാരണവശാലും അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഗാന്ധിജി എത്ര ഉന്നതനായാലും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായി പോയി എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും അതായത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ റോസ് പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബീനെ കുറിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആരും വായിക്കാതെ ഏതോ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിരുന്ന് വിമർശിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ ഞാനല്ല ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്രൈസ്തവ ഗ്രൂപ്പിലും നിരീശ്വരവാദി ഗ്രൂപ്പിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ പ്
ഇനി ഇനി ഇബിൻ മാജ നാസായ് ഇനി ദാവൂദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തിർമൃതി എന്നൊക്കെ പറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രമാൺ മഹാന്മാരായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥാക്കൾ ഒരൊറ്റ സൊഹി അല്ലാത്ത ഒരു ഹദീസ് നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര മോശമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനല്ല മനുഷ്യനാവാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലെ തഫ്സീറുകളിലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും അതേമാതിരിയുള്ള മറ്റുള്ള സൊഹിയായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് 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 അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ മൈക്കിൽ ലിപിച്ച് ചെയ്യാട്ടോ ഇനി 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 അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതോ നെഹ്റു പറഞ്ഞതോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കാറേ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളാണിത് പിന്നെ പിന്നെ ചാക്കോ മാസ്റ്റർ ചാക്കോ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഒരു നൂറ്ററുപത് കോടി ജനങ്ങൾ ഒരു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് ജനന തീയതിക്കും മരണ തീയതിയും ഒക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുള്ളൂ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ എന്തെങ്കിലും പറയോ ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എത്ര മോശമായാലും നമ്മൾ പറയൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിട്ട് കമ്പയർ സുഹൃത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ ഈ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജത്വ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ആരുടെ മാതൃകാ പുരുഷനല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വിധി പറയുന്ന നാൾ നാൾ വരെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യനാൾ വരെ പിൻപറ്റണം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹോ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് എന്ന് പറയണ വ്യക്തി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് കൊച്ചു ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് കൊച്ചു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അദ്ദേഹം മോശമാണ് ഈ ഒരു മോശമായ അദ്ദേഹം നമുക്കൊരു നേതാവല്ല അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഒരു 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 മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രവാചകനല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധിനെ കുറിച്ചുള്ള മോശ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ വെള്ളഭൂഷാൻ ഒരുങ്ങിയാണെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തമ മാതൃക കാണും എന്ന് അള്ളാഹു കൊറാനിൽ എത്രയോ ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് വയ വയ വയസ്സുകാരൻ ഒരു ഒരു ആറ് വയസ്സായ ആർത്തവം തുടങ്ങാത്ത ഒരു ഒരു പെണ്ണിനെ എന്താണ് ഒരു ലൈംഗികമായി ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതൃകയാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണോ അത് ഒരു പുരുഷൻ ഈ നമുക്ക് ഒരു ആറ് വയസ്സായ പെണ്ണിനെ കണ്ട വാത്സല്യാണ് നമുക്ക് തോന്നാറ് അതല്ലാണ്ട് കാമമല്ല അതൊത്ത് നമുക്ക് തോന്നാറ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ വ്യക്തി എന്താണ് സ്വന്തം വളർത്ത് മകന്റെ ഭാര്യ വളർത്ത് മകന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മകളാണത് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീനെ വിവാഹം ചെയ്യണം ഇന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രയോ എത്രയോ കാരുണ്യമാനായിട്ടുള്ള ദത്ത് സമ്പ്രദായം ഈ ഈ മുഹമ്മദ് അള്ളാവിന് അള്ളാവിന്റെ ഒരു ഒരു ആയത്ത് അർക്കിപ്പിച്ച് ബാൻ ചെയ്ത് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി മാറി പോണത് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാതൃക ഒരു വ്യക്തിയാവുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം റോസിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഒരു സെക്കൻഡ് റോസിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ സമയം തരാം ഇതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയും മറ്റുള്ളവരെയും കോട്ട് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് റോസിന് വന്നല്ലോ റോസെ റോസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് ഖുറാൻ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദീസുകൾ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി വെച്ചുകൊണ്ടല്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അംബേദ്കർ വെച്ചുകൊണ്ടുമല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായ ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഞങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജിക്കുവാനുള്ളതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് റോസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് റോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് പകരം വെക്കുവാനുള്ളൊരു ധാർമ്മികത മുഹമ്മദിനുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കുവാനൊരു സദാചാര മൂല്യം മുഹമ്മദിനുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും റോസിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക
യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മനുഷ്യനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ മതതീവ്രവാദിയായിരുന്ന സെയിൻ പോള് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിത്തീർന്ന കാര്യം ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് റോസെ റോസ് അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് ആർക്കാണ് പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ജീവിത മാതൃക ആർക്കെങ്കിലും പിൻഗമിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ റോസ് അതിനുത്തരം പറയണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട റോസിന്റെ അടുത്ത് പോ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം റോസ് ഇത്ര നേരം റോസ് ഈ ഈ ക്ലബിൽ ഈ പാനലിലുണ്ട് റോസ് ഒരു ആയത്ത് ഒരു ഹദീസ് ഒരു തഫ്സീറ് സീരിയൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് റോസിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാം അപജയം അപജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോൽവിയാണ് അല്ലാതെ മൈക്കിൾ എച്ചാട്ടല്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ജോർജ് ബുഷ് സീനിയർ ഇറാഖിൽ ബോംബിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാം ഇസ്ലാം സമാധാന മതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി ജൂനിയർ ബുഷും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ബോംബിങ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം സമാധാന മതമാണ് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചെയ്തത് കാർപ്പറ്റ് ബോംബിങ് അല്ലേ ചെയ്തത് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്സിൽ നിന്നും പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അന്ന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറയാമല്ലോ ലോകത്തുള്ള ഇന്ന് ഏത്തിയസ്റ്റ് വരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏക ക്യാരക്ടർ എന്ന് യേശു കൊടുത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത്തിയസ്റ്റിനെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തോ ഞങ്ങൾക്ക് അസ്ഗർ അലിയും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിരീക്ഷണവാദിയും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ച് ജീവിത ചര്യ കൊണ്ടാ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷി ജിൻ പിങ് പറഞ്ഞെന്നോ ജോർജ് ബുഷ് പറഞ്ഞെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിൽ എം ബി എസ് പറഞ്ഞെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടത് ബുക്സും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത ചര്യയും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ദൈവത്തിന്റെ പാത ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറയത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നൂറ് ശതമാനവും പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പെർഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശവശരീരം മൂന്ന് ദിവസം ക്രൂസിൽ കിടന്ന് എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാണല്ല മൂന്ന് ദ ദിവസം കുരിശിൽ അതുങ്ങി കിടന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിളല്ല വായിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കും അതിനകത്തുള്ള എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാജയം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കി ഒരു കിത്താബിലുള്ള ഇവിടെ ചാക്കോപ്പാസ് സംസാരിച്ചു കൊടുത്തോട്ടപ്പാസ് സംസാരിച്ചു സിജോ ബ്രദർ സംസാരിച്ചു ഇവിടെ ആലങ്കാടൻ സംസാരിച്ചു ഇവരെല്ലാം കൃത്യമായ ഹദീസുകളും ആയത്തുകളും ഇതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്ക ഇത് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എം അക്ബറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അപകർഷതാ ബോധമാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അപകർഷതയാണ് കാരണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ സംബന്ധിച്ച് ദ മോസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത് ഇസ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ജാതിയില്ല മതമില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു 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 വീക്ഷണത്തിൽ വളരുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റോസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വലിയ ഇത് എക്സ്ട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് സം എവിഡൻസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലിറ്ററേച്ചർ ഡീബങ്കിങ് അല്ല ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡീബങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ ഖുറാന്റെ കമ്പൈലേഷൻ അകത്തുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് ടു ഫാർ ടു ലേറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സ്കോളർ അല്ലാതെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ആറ് സിക്സ് സെഞ്ചുറി മുതൽ ടെൻത് സെഞ്ചുറി വരെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സ്കോളർ അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയും ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ മുതൽ ഹദീസ് മുതൽ സീറ മുതൽ തഫ്സീർ വരെ
are limited. Just one percent education you get from madrasa. Like you cannot from madrasa uh, and go and learn from the historical perception. Okay, Rose, Rose, ne, Rose, par jo ladne shee sam samsaari kya to ladne ke naam ko pogi enda. ഞാന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം ഇന്നലെ കോലായില് ചർച്ച വെച്ചിരുന്നു ആ കോലായിൽ ചർച്ചയില് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ തന്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി പി സി ജോർജിന്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു സംഘപരിവാറിനെതിരെയും പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ആ കോലായിലെ എല്ലാ പാനൽ ബോർഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്തും വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മദനി ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു താങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കെ എം ഷാജി നിയമസഭയില് എം എം അക്ബറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്തിന് സാർ എം എം അക്ബറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എം എം അക്ബറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരു ആണ് എം എം അക്ബറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തുവാന്ന് ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു താങ്കൾക്കൊരു വീഡിയോ ഇടാമായിരുന്നു എം എം അക്ബർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് താങ്കൾ മൗനമായിരുന്നു താങ്കൾ മൗനമായിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നത് എന്നെ താഴോട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആ പാനൽ ബോർഡ് ഇരുന്നവര എന്നിട്ട് പറയാണ് ബിജു ബിക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും എന്നെ പിടിച്ച് താഴെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ആരെങ്കിലും കോലായില് ചർച്ച കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും താഴെ ഇരിക്കുന്ന പാനലിൽ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ റോസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും എത്ര മാന്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ റോസിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് റോസിനെ താഴെ ഇറക്കാതെ റോസിന്റെ അഭാവം ഇല്ലാതെ റോസിനെ വിമർശിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് പിന്നെ റോസ് ഗാന്ധിജിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും റോസെ മദനി ഉസ്താദ് ഇന്നലെ അനിൽ കോട്ടം പാസ്റ്ററിനെ വളരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇകഴ്ത്തിയത് അതൊരു തന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കോളേജിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ വലിയ നല്ല മതമാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളൊക്കെ എത്ര നല്ലതാണ് യേശുവൊക്കെ എത്ര മനോ മനു മഹോന്നതനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹറാം പിറപ്പാണ് ഒരു ബൈബിൾ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഓ ഈ മൂലയ്ക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംശയമുണ്ട് യേശു ദൈവമാണെന്ന് എവിടെയാ പറഞ്ഞത് യേശു പിതാവെ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നില്ലേ എന്നല്ല അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അല്ലാത്ത കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു പേര് മാറ്റി വന്നവര് അവരെയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇസ്ലാമായിട്ട് ഉള്ളവര് ഏ നമുക്ക് സഹിക്കാം ശരിയാണ് അവര് അവരുടേതായ രീതി പറയുമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ചില നിരീക്ഷകന്മാര് ചില സാമുദായിക സമുദായം ഇല്ലാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവര് അവരെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരാണ് ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശ ഉന്നയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എം എം അക്ബർ ഇവിടെ കേരളം മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമല്ലെന്നും ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ കെട്ടുകഥ കെട്ടുപുസ്തകമാണെന്നും ദാവീദിന്റെ ഇത് കിടപ്പറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കേരളക്കരെ മൊത്തം ഇളക്കി മറിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്നേരവും നിശബ്ദത പാലിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പല ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ പോലുള്ള ഒരു പേഴ്സണലി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് മോശമാണ് മോശമാണെന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗദ്യന്തരം ഇല്ലാതായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചില ആൾക്കാർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരികയും അവർ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹദീസും നിങ്ങളുടെ ഖുറാനും പഠിച്ചിട്ട് വിമർശനം ഏൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനെ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വേദന കൊള്ളുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം വേദന കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആരും പറയത്തില്ല ഒരു മീഡിയയും പറയത്തില്ല ഒരു സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരും പറയത്തില്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വേദനകൾ ഞങ്ങള് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിടുവിയെന്നും ബാലികയെന്ന് വിളിക്കുകയും നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുകയെന്
നിങ്ങളുടെ കെട്ടുകഥയും നിങ്ങളുടെ മദ്രസ പഠനവും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പൗലോ സപ്പോസോളിനെയൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാലും ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ ഞങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിലാണെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദേശമായ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളാണ് സുഹൃത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹമാണ് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഭരണാധികാരികൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ റോസെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരൂ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാം പലപ്പോഴും അക്ബർ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് ബാദുശ്ശേരി സത്യത്തിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സംവാദങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അക്ബറിൽ നിന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ കാരണം ഇത് പ്രവാചകരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡിബേറ്റ്സ് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം വിശാലമായ കുറിച്ച് യുദ്ധം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം അതിനുശേഷം ശീത യുദ്ധങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അതിൽ അവസാനത്തിൽ നമ്പർ മാത്രമാണ് അറി എം എം അക്ബർ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പലപ്പോഴും ഒരു ക്ലച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്കുന്നതായിരിക്കും എം എം അക്ബർ മാത്രമാണോ കാരണം നമുക്ക് മഞ്ചേരി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അലവിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ ഒരു പാസ്റ്റർ അലവി അതുപോലെ എത്രയോ പാസ്റ്റർമാർ അതുപോലെ മിഷണറി പ്രവർത്തനം ജീവിത അതോ വിവാഹം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ജീവിതകാന്തിയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പാറ്റം പാസ്റ്റർമാരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിഷണറി പ്രവർത്തകന്മാരുള്ള കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവർക്കെതിരെ ചെറിയ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അമ്പുകൾ തീർത്ത ആളുകളാണ് എം എം അക്ബറോ അല്ലെങ്കിൽ സാക്കർനായക്കൊക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനം മദർ തെരേസ തൊട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുക മനസാന്തരങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമുക്ക് പറയാല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലോട്ടുള്ള മനസാന്തരങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ അക്ബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്കിർ നായിക്കൾ ഒതുങ്ങുന്നത് പിന്നെ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന അനിൽ സാറിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യന്റെ വിത്ത് സ്പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് സ്തുതി അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സോടെ കൂടെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് യേശു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് നടത്തല്ലോ ആദ്യം പറയട്ടെ ഈ താങ്കൾ എന്തൊക്കെയാ കൂട്ടി വായിച്ചു ഇവിടെ കേട്ട ആളുകൾക്ക് ഇദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തോ ഉള്ളടക്കം ഉള്ള പോലെ തോന്നും എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് സംവാദങ്ങൾക്ക് പണ്ട് മുതലേ ചരിത്രമുണ്ട് ആർക്കാ സംവാദത്തെ പേടി ബൈബിളിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സംവാദമുണ്ട് ആർക്കും ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ സംവാദകർ തന്നെയാണ് സംവാദത്തെ അല്ലല്ലോ എതിർത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സംവാദത്തിന് ശേഷം കുരിശുദ്ധത്തെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ഈ കുരിശുദ്ധത്തെ വിമർശനാത്മകമായി ഞങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാം അതിന്റെ ഗുണവശങ്ങളും എടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ താങ്കൾ ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ ശീതയുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ശീതയുദ്ധം ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധ സുഹൃത്തെ ശീതയുദ്ധം എന്താ വാസ്തവം പറഞ്ഞ അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഓക്കെ ആ ഡിബേറ്റ്സുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത ഈ അലവി അച്ഛൻ ആരോടെങ്കിലും ഡിബേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി അലവി അച്ഛന് ഇന്നാരും തമ്മിൽ നടന്ന ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കറിയില്ല അലവി അച്ഛൻ ആകപ്പാടെ ചെയ്തത് ഈ ഖുറാനിലൂടെ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് അതുവഴി ഈസാ നബി ലോകരക്ഷകനാണെന്ന് പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ആശയപരമായി വേണ്ടത്ര ത്രാണിയില്ലാത്ത ഒരു അച്ഛനെയോ മറ്റോ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായി ക്രിസ്ത്യാനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചത് മിസ്റ്റർ അക്ബർ ആണ് അക്ബർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ സന്ദാഹങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് സാക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എത്രയോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഭയരഹിതനായി വീട്ടിലൊളിക്കുകയായിരുന്നു അക്
ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പുകൾപ്പറ്റ ഒരു ഇസ്ലാമിയ പണ്ഡിതന് ഇനി കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംവാദം നടത്തട്ടെ അവർക്ക് ആശയത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പരസ്യ പരസ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം വിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാം ഒരു പ്രശ്നം അക്കാര്യത്തിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല ആ ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നുപോയി അങ്ങനെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ കുറാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ അക്ബറെ ഞങ്ങൾ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ത്യ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരനായ സക്കീർ നായിക്ക് ആ സാക്കീർ നായിക്കും അക്ബറും കൂടെ വന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഖുറാൻ അധ്യയനത്തിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർക്കാർ ചെലവിൽ വന്ന് ഒരാഴ്ച മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ പണം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്യ കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിലെ വിശിഷ്ട അതിഥികളിൽ ഒരാൾ പ്രണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളെ നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോലായി ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോലായി താഴെയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം കോലായി എന്ന് പറയുന്നത് മാർസിസ്റ്റ് സുഡാപ്പികളുടെ ഒരു സഖ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നാളെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ അവിടെ പോകും അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല സി ജോബ്രത എനിക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യം കാരണം അപ്പം നാളെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും പോകും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വിളിച്ചാലും പോകും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളടുത്ത് രണ്ട് അലമ്പ് പോലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണൊരു വിഷയം ഇനി ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി അപ്പുറത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അന്നും ഇന്നും ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ സർക്കാർ സർക്കാരിനെതിരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ആർക്കുമല്ല എതിരെയല്ല സർക്കാർ സുഡാപ്പികളോട് പ്രത്യേക അനുഭാവം കാണിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് എവിടെയും പറയും അപ്പോൾ അത് അവിടെ വിടുന്നു അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്തിന് കൊടുത്തൊരു മാതൃകയായിട്ടൊരു കാര്യം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എൻ്റെ പൊന്നു തൂർത്തെ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേശികൾ ചെയ്തു വന്ന കാര്യം മുഹമ്മദ് തുടരുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പരമ അബദ്ധമായിരുന്നു അമ്പത് തവണ നിസ്കരിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം അമ്പത് തവണ അത് മുഹമ്മദ് സ്വർഗയാത്ര നടത്തി വന്നപ്പോഴേക്കും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വിവരക്കേടാണ് കാരണം അമ്പത് തവണ വല്ലതും മനുഷ്യന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിവരക്കേട് തിരുത്തുന്നത് ആരാണെന്നറിയണ്ടേ മൂസായും ഈശായും അബ്രഹാമും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്നാണ് അത് മോ ആദ്യം പോയിട്ട് അമ്പത് നേരത്തെ നിസ്കാരം ആ അക്കൗണ്ട് അത് ആ കരാറും കൈപ്പറ്റി മുഹമ്മദ് വരുന്ന വരുന്ന വഴിക്ക് മൂസാ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും അങ്ങനെ അമ്പത് എന്നുള്ളത് ഈസായും മൂസായും ഒരാളെ ചേർന്ന് ബാർഗൈൻ ചെയ്ത് അഞ്ചാക്കി അപ്പൊ ഈസാടെയും മൂസാടെ ഒന്നും വിവരം പോലും മുഹമ്മദിനില്ല ഇന്ന് അഞ്ച് നേരം നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറബി ദേശങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ കടകൾ പോലും അടച്ചിട്ടിട്ട് ആളുകൾ അതിനകത്തിരിക്കണം യാതൊരു ഒരു രക്ഷയില്ല ആ മുസ്ലിമും മുസ്ലിമും എല്ലാം ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ജനജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തിയേട്ട ഏർപ്പാടാണത് കാരണം ഞങ്ങളെ സ്ഥലം പ്രാർത്ഥന ഒരു സ്വതന്ത്ര ബോധത്തിൻ്റെതാണ് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമോ ലാത്തിക്ക് പോലീസ് അടിച്ചു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തോട് സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ട വിധേയത്വ സ്നേഹവും അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് നമുക്ക് തോന്നേണ്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരിലാളനയുടെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അത് ലാത്തിക്ക് അടിച്ചോ മുറി ഏൽപ്പിച്ചോ പരിക്കേൽപ്പിച്ചോ വെടി വെച്ചോ അത് ചെയ്യാത്തവനെ തലവെട്ടിക്കൊന്നോ അകത്ത് പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടോ ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന ആഭാസമാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച അമ്പത് തവണ അമ്പത് തവണ ഈ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഈസായും മൂസായും തർക്കിച്ച് അള്ളാഹുവിന് ബോധം വരുത്താൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി ഈശാടെ ബോധം അല്ലെ മൂസാടെ ബോധം സാധാരണ മനുഷ്യനും നിങ്ങൾ കരുതുന്ന മൂസാടെയും ഈശാടെയും ഒക്കെ ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു അമ്പത് തവണ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചുരുക്കി ചുരുക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ചാക്കി മുപ്പത്തഞ്ചാക്കി വെട്ടിച്ചുരുക്കി അഞ്ചാക്കി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് വന്ന ശേഷമാണ് ഈ അഞ്ച് നേരം ഒന്നും ഉണ്ടായത് ഇതിനും എത്രയോ നേരം മുമ്പ് നാളു മുമ്പ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാലത്തും മധ്യാനത്തും സന്ധ്യക്ക്
മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ സഹജീവികളോടും സമൂഹത്തോടും ഇടപെട്ട ക്രൂരത നിങ്ങൾ മറക്കാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന കാരണമല്ല അയാൾ ചെയ്ത അദ്ദേഹം ചെയ്ത എണ്ണമറ്റ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മറക്കാൻ ഒമ്പത് കാര്യമായ ആയുഷയോട് കാട്ടിയ നീചകൃത്യങ്ങൾ മറക്കാൻ സൗദരീതിയെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതും മറക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ കൃത്യങ്ങൾ മാര്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അർച്ചയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രാപിച്ചത് മറക്കാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട പെണ്ണിനോട് ആസക്തി തോന്നിയിട്ട് സുഗൽപാത്രം കഴുകുന്ന സൈനവനെ പ്രാപിച്ചത് മറക്കാൻ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണമല്ല നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ മറപിടിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് ഹീനമായ ഒരു തെറ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും അഞ്ചു നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ ദിവസത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങേറ്റ് വരുന്ന മൂമെന്റില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാ തടിയേണ്ട അവിടെ നസീർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഊറിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് കിട്ടിയത് മോശമാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയൂ അതെന്റെ ശരി മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാതൃക അനുശീലി അത് ശീലിച്ചു പോകുന്ന സഹാബികൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിൽ ദൈവസ്തുതി ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തെ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മനുഷ്യൻ അന്തരാത്മാവിൽ ആ ബോധമുണ്ട് പക്ഷികളും മൃഗജാലങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന് നന്ദി കയറ്റിക്കൊണ്ട് അവന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ദിവസത്തെ അഭിവരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി കയറ്റി എഴുന്നേക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹുവിനോടായതുകൊണ്ടും അള്ളാഹു തിന്മയുടെ മൂർത്തിമത്ഭാവമായതുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയവഴക്കെയാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയും വലിയ നാശം വിതച്ചത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഉമറിനെ പോലെ ഒരു ക്രൂരനുണ്ടോ ലോകചരിത്രത്തിൽ അലി ഉമറും അബൂബക്കറും ഇവരൊക്കെ പരിപാടി എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ലോകത്ത് വിനാശകരമായ വിധത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത അടിച്ചുവിട്ടത് അതിന്റെ പരിണിതഫലമായിട്ട് ആ പ്രവാചക പുത്രന്മാരെ പോലും വെട്ടിക്കൊല്ലേണ്ടി വന്നു ആ പ്രവാചക പുത്രന്മാരുടെ തല ഒരിടത്ത് ഉടൽ ഒരിടത്തുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി കാവായിലെ കറുത്ത കല്ലൊക്കെ തീ വെച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കാവായിക്ക് തന്നെ തീ ഇട്ടിട്ട് അതൊക്കെ തകർന്നു പോയി ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം ചെയ്തല്ലേ അവരും പ്രവാദത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കത്തോലിക്കരും യാക്കോയ് ഓർത്തഡോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല അകലമൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊരാ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളി ഒരു പെന്തുകോസുകാരൻ കയറി ആക്രമിച്ചു അച്ഛനെ കൊന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ച് ഒരു കത്തോലിക്കൻ കയറി പെന്തക്കോസ പള്ളിക്ക് തീ ഇട്ടു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് കാണുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമാണ് അല്ല പറയാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് മൊഴിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പറയാൻ ഇനി നിങ്ങളെ താട്ടു കൊടുക്കും അത് വേറെ വഴിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പച്ച കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ അത് മാറി എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കണ്ണിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി അല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വാസ സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളിൽ അകലമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്നും തല്ലി പരസ്പരം ചാകാൻ ഒരു കാരണമായിട്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മളെ നമ്മളെ കൊച്ചു നാട്ടിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചേകന്നൂർ മൗലവി വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് വധിക്കപ്പെട്ടത് മുസ്ലിങ്ങളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ റോസൊക്കെ അത്ര അസഹിഷ്ണുതയാണെങ്കിൽ റിയാസിന്റെ താഴെട്ട് പോവാം റോസിനും പോവാം ഇത്രയും ഒരു സഹിഷ്ണുതയൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഒരു റൂമിലെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഞാനൊരു അതിനോടൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഒരു അല്പം നാട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ആൾ കൊടുക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് റിയാസിലേക്ക് പോവാം ആ ഓക്കെ 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 അല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ റോസ് വിമർശനം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ എം എം അക്
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അക്ബർ എഴുതിയ മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അക്ബറിന്റെ അനുഷേധ്യ നേതാവായ പിന്നെ അമാനും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തപ്സിലുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കും ഇത് വിമർശനമല്ല ഇവരുടെ പവിത്രമായ ഖുറാനിൽ പോലും ഇവര് പരിശുദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന ഖുറാനിൽ പോലും മറ്റൊരു സമൂഹത്തെ ഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായ രീതിയിലാണ് ഇവർ വിമർശിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അക്ബറിന്റെ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ താങ്കളത് ഓർപ്പിക്കുക താങ്കൾ ദയവായിട്ടാണ് കേൾക്കുക ഈ വാക്കുകൾ ആശയപരമാണ് അക്ബർ പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ക്രൈസ്തവ ദൈവ സങ്കല്പം മിഥ്യ യാഥാർത്ഥ്യം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവരയിൽ മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ പറയുന്നതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വരികൾ ഇത് ആശയപരമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിളിയാണോ മറിച്ച് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം തകർക്കും എന്നുള്ളതായ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് വായിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അക്ബറിനെ പുകഴ്ത്തു പുകഴ്ത്താൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന് താങ്കൾ പറയും ക്രൈസ്തവ ദൈവ സംഘം മിത്ര യാഥാർത്ഥ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ മിസ് എം എം അക്ബർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന മിഷണറിമാർ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മതം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു പ്രബോധനം ചെയ്ത മതത്തിലേക്ക് കടുവരു കടന്നു വരും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രേരണ സത്യം അറിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള നിഷേധം കൂടുതൽ കടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതമാക്കുമെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് വിമർശനമാണ് സുഹൃത്തെ ഇത് ആശയ സംവാദമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അക്ബറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പഠിച്ചു വിടുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ കേൾക്കണം ഞങ്ങൾ മിഷറിമാര് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷയുണ്ടെന്നാണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് പോലും നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല മുഹമ്മദ് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും മുഹമ്മദ് നരകത്തിലാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അക്ബറിനെ എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തിനു വേണ്ടി താങ്കൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ് പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഒക്കെ എന്താ മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുവൻ ഭാഗവും കവറുദണ്ഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ മുൻകറിന്റെയും നക്കീറിന്റെയും കമ്പി വടി കൊണ്ടുള്ളതായ അടി നട്ടല്ല അടിച്ചൊടിക്കുന്ന അടി ആ അടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ചില ഹദീസുകൾ ജപായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ വസ്തുതാപരമായി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വേണം പുകഴ്ത്താനായിട്ട് ചില ഹദീസിൽ പറയുന്ന കേട്ടോ മുഹമ്മദ് നരകത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് ആ ഭീതിജനമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഹദീസിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പോലും നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തെ മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിന് ഒരു വലിയ സമൂഹമായ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മതം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്താണ് സുഹൃത്തെ എന്താണ് ഇതിന്റെ 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 വൈരുദ്ധ്യം എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ചില അതീസ് വായിക്കുന്നു ഇവിടെ മുഹ മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഐശയിൽ നിന്ന് നബി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ നരകത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് പോലും ഒരു കല്ലിട്ടാൽ എഴുപത് വർഷം വേണം അതിന്റെ അടുത്തിട്ടിൽ എത്താനെന്ന് നരകത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച മുഹമ്മദിന് പോലും ആ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ സൂചന അല്ല ഇവിടെ തരുന്നത് അടുത്ത ഹദീസ് നോക്കുക ബുഹാരി ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അനസ് പറയുന്നു തിരുമേനി അധികവും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കണ്ടോ അധികവും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ദൈവസ്തുതിയൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിയൊന്നുമല്ല ഐശയിൽ നിന്നാ പറയണം അനസിൽ നിന്നാ അധികവും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവെ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അബ്ദുൾ അസീസ് ഇബ്രു സുഹയിൽ നിന്ന് നബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ താഴോട്ട് ഒരുപാട് കിടക്കാൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രവാചകന് പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഹൂറിപ്പെണ്ണുങ്ങളുള്ള സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലാതിരിക്കെ നരകഭയത്താൽ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുക അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നാണമില്ലേ ലജ്ജ
സ്ത്രീകളെ കൃഷിയിടമായിട്ടോ ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ടോ കാണുന്നൊരു സംസ്കാരമല്ല ക്രൈസ്തവർക്കുള്ളത് ക്രൈസ്തവർ ഈക്വലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പുരുഷനും സ്ത്രീയും തുല്യരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതമൊക്കെ അതിശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ കാണുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള വർത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചും പറയാൻ ബൈബിൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവരും അങ്ങനെ നടത്തുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നടത്തിയാൽ അവർ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിയാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാർക്കെതിരെ അത് വളരെ മോശമാണ് റിയാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ആ സംസ്കാരം ഏത് സംസ്കാരമാണെന്ന് റിയാസ് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഏത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ബേസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പരസ്പരം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തരുത് ഒരു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടത്തരുത് ആർക്കെതിരെ നടത്തരുത് വളരെ മോശം കമൻ്റ് അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപ രീതികളിലേക്ക് പോകരുത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കണം വ്യക്തികളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡറിനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ ഒരിക്കലും ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല ഐ ബി ടിയിൽ അനുവദിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഐ ബി ടിയുടെ റൂം ചാറ്റില് പലപ്പോഴും വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സഭ്യമായ ഭാഷ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണം തെറി പറയരുന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ബി ടി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ജാഗരൂകമായിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഇനി സംസാരിക്കാത്തവർ സംസാരിക്കാം റിയാസ് പറഞ്ഞു ഷിജോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല ഷിജോ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല ഇനി വേറെ ഏതോ റിയാസ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ആദ്യമൊന്നും മറുപടി പറയും ഞാൻ ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ശരി എന്തായാലും അവിടെ റിയാസ് ആണ് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു റിയാസ് ആണെങ്കിൽ ആ റിയാസിനോട് കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ റിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മറ്റൊരു റിയാസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മറ്റൊരു റിയാസ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ കമന്റ് ആരാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല റിയാസിനെ താഴേക്ക് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് റിയാസെ കേൾക്ക റിയാസ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ റിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിഷയമില്ല മറ്റൊരു റിയാസ് ആണ് അവിടെ കമന്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിയാസ് അല്ല അത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ റിയാസിനോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് റിയാസ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മറ്റൊരു റിയാസ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ റിയാസിന് ചേർത്താണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഐ ബി ടി മീഡിയയിൽ വന്ന ആരും പറയാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ടിസണിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു ബിജു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ ടിജോ ബ്രദർ ടിജോ ഞാന് ഈ നമ്മുടെ അസ്കറലി ഹുദവിയുടെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു റൂം എന്തിനാണ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ ഞാനത് കാണുന്നത് ഇതിന് ഈ ഒരു അസ്കർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായത് വളരെ വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയധികം മനുഷ്യത്വ രഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയത്തോടെ നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ ഇതിനെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു മറ്റു വിഭാഗം ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഞാനതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നലെ കുറച്ച് തെളിവുകൾ നിരത്തിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളെ യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർവത്ര നിരീശ്വരവാദികളും ഒരാഴ്ചയോളമായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള തമ്മിലുകളും പല ഫോട്ടോസും 
മറ്റുമൊക്കെ വെച്ച് പല രീതിയിൽ ഈ ഹുദവി ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ മൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് വെളുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് കറുത്ത ഷർട്ട് നിൽക്കുന്നത് തലവുത്തന നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിവിധ ഫോട്ടോകൾ പിന്നെ ഇനോവ ക്രിസ്റ്റ ബെൻസ് കാറ് ബി എൻഡബ്ല്യൂ പല കാറുകളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് നിരീശ്വരവാദികൾ ആഘോഷിക്കുകയും ഡൊണേഷൻ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ലിങ്കുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഈ ചാനലിന്റെ അടി ഇത്തരം ആൾക്കാരെ സഹായിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ എന്റെ കാഴ്ചയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹുദവി അനുഭവിച്ച വേദന അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ അത് ഹുദവിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതായത് പച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ പറിച്ചു തിന്നുന്ന ഒരു കൂട്ടം അഭിനവ നിരീശ്വരവാദികളും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇത്തരണത്തിലാണ് ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം രക്തസാക്ഷികളെ അനിവാര്യമാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ അവർക്ക് അനിവാര്യമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റായ ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം രക്തസാക്ഷികൾ അനിവാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കാണണം അങ്ങനെ ഒരു മതം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മതം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മതത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇപ്പോ തൊട്ടു മുമ്പ് അവിടെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റുമൊക്കെ നിർബന്ധിത ആരാധന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവത്തെ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോയ്സ് ആണ് ചോയ്സ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ രക്ഷ സ്വീകരിക്കാം നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കളയാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാതലായ ഭാഗം ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരുത്തന് അറിവില്ലെങ്കിൽ അവന് പറഞ്ഞ് ആ പറയാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ അറിയുമെന്നുള്ളതാണ് അറിയാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യകതയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോൾ പറയാ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ബസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീടുകളിൽ പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ അത് പറയും വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുത്തിന് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാലിലെ പൊടി തട്ടിയച്ച് പോകാനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു മതസംഹിത മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് കേട്ടോ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചോയ്സ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിന്റെ ചോയ്സ് ബൈബിൾ ഒരിടത്ത് പോലും നിർബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ബൈബിളിനകത്തില്ല അത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ ദൈവസ്വർഗത്തിൽ നോക്കുന്നു അടുത്ത് പറയുകയാണ് അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും മുട്ടുപിൻ തുറക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടിയന്മാരായി തുടരാം നോ പ്രോബ്ലം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയത് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാൻ നോ പ്രോബ്ലം നിനക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ആരാധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബൈബിൾ വെക്കുന്നില്ല നീ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ നാമത്തിൽ ഇവിടെ കൂടി അവരുടെ മതി ഞാനുണ്ട് നീ എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരമരളും എന്തോ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ എന്തോ എന്തോ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിമിതികൾ എന്താ പറയുക പരിമിതികൾക്ക് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു മതം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുന്ന വരിക എന്നുള്ളത് ഞാനത് വളരെ വേദനയോടുകൂടെ കാണുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും അപ്പനും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും വളരെ വലുതായിരിക്കും തന്റെ മകൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അമ്മ മതത്തിന്റെ ആളാണെങ്കിലും ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ മകനെ പ്രാണനെ പോലെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാകും മകന്റെ ജീവന് ഹാനി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അതൊരിക്കലും പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരി നാളുകളിൽ ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒത്തിരി
അത്തരം ക്യാമ്പയിനുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ശരികൾ അന്വേഷിക്കുക സത്യങ്ങൾ ബൈബിളിങ്ങനെ പറയുന്നത് സത്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴി ഞാൻ തന്നെ സത്യം ഞാൻ തന്നെ ജീവൻ മറ്റൊരു സത്യമില്ല മറ്റൊരു ജീവനില്ല മറ്റൊരു വഴിയില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് വഴി സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വചനം പറയുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് പുത്രനെ ചുംബിപ്പീൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനും എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചാക്കപ്പാസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ആവേശജനകമായ കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെ മരണത്തെ വിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തുവാൻ ഇന്ന് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം അത് അത്ര വലുതാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ വാഴ്ത്തി പാടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ യേശു മഹോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മരണത്തെ ഞാൻ ഇന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്രയധികം ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേട്ടത് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ഇങ്ങനൊരു ദാരുണ അന്ത്യമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ സംഭവ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും ഡിനേ ചെയ്യാനും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായി തന്നെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനൊന്ന് നോക്കിയേ കാലവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുൻപിൽ വെച്ച സന്തോഷം അലക്ഷ്യമായി സന്തോഷത്തെ ഓർത്ത് ക്രൂശിനെ അലക്ഷ്യമായി എണ്ണിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ ഒരു കർത്താവ് ആ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠം അവനെ പിൻപറ്റിയിട്ട് ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലാഭങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രകൾ മാത്രമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല എന്ന് അന്ന് പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകിയതുപോലെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് തന്നെ നവനാസ്തികർ എത്രയോ പേര് കൈ കഴുകേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് യേശുവിൽ കുറ്റമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് വായു ഹൃദയം കൊണ്ട് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വായു കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അസ്കർ അലിയുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു മില്യൺസിനടുത്ത് വ്യൂവേഴ്സ് ആകെ ഓരോ ദിവസവും പത്ത് ലക്ഷം പേരൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് എസൻസിന്റെ ഇതിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റി കേവലം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്നും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നും എസ് ടി പി എം എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും മാറ്റി നിർത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ല മുസ്ലിം മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നാൽ തീവ്രവാദികളായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ടി പി പോലെയുള്ള സംഘടനകളിലെയൊക്കെ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അഫ്ഗർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഏതൊരു നേതാവും സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിതീവ്രമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഹിലാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഉള്ളിൽ പേറിക്കൊണ്ട് പുറത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവാണ് വളരെ കൃത്യമാണ് അസ്കറിന്റെ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അസ്കർ പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷത്തോളം ഇസ്ലാമിക സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സെമിനാരികളിൽ അവരുടെ മത നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ട മത പണ്ഡിതരെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഐഡിയോളജിയാണ് നൽകുന്നത് ഈ ഐഡിയോളജി വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പല നേതാക്കന്മാരും അവർ പോലും അറിയാതെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുത് അത് ഹറാമാണ് ഇത് ഹറാമാണ് ഇന്ന് ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിരവധി ആളുകളുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇസ്ലാം സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതേതര ഇന്ത്യയിൽ മതരാഷ്ട്ര വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റി നിർത്തുന്നതെന്നും മറ്റ് മതങ്ങൾ മതവിശ്വാസികളോട് ഏത് രീതിയിലുള്ള നിലപാട് എടുക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നു ക്രിസ്മസിന് പങ്കെടുക്കരുത് ഉത്സവത്തിന് പോകരുത് ആന ആനകൾ ഹറാമാണ് ആനക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്ര
ഇത് യു കെയിലുണ്ട് ഇത് കാനഡയിലുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിം പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പോക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേവലം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടോ അല്ലെ വഹാബിസത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആളുകളോ ഒന്നും മാത്രമല്ല ഇത് മൊത്തം ഇസ്ലാം ഉമ്മത്ത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു തെളിവാണ് അവര് തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ അവർ അതിലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തടയാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റി കാണുക ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ അഫ്തർ അലിയെ അറിയാൻ കാരണം തന്നെ ഈ അഫ്തർ അലിക്കെതിരെ അവർ നടത്തിയ ആക്രമണ അവർ ആക്രമിച്ചില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു അഫ്കർ അലി ചോദിച്ച ഓരോ ചോദ്യത്തിനും പിന്നിലും നൂറുകണക്കിന് സെമിനാരികളിൽ മുസ്ലിം സെമിനാരികളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതേ മെന്റാലിറ്റിയോടെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരരുതെന്ന് പറയുന്നതും മുസ്ലിമിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നിലകൊള്ളണമെന്നും പറയുന്നതും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ പറയുന്ന മറ്റു മതസ്സരെ ഹറാമായി കാണുന്നത് ആഘോഷങ്ങളെ ഹറാ കാണുന്ന മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായ ഒരു മത നേതൃത്വത്തെ ഇവർ പരിശീലിപ്പിച്ചു വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെമിനാരികളിൽ അത് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സാമാന്യ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കിരാതമായ അശാസ്ത്രീയമായ പുട്ടിയിടൽ വെളിപ്പീരുകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പടുതുയർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു മത പണ്ഡിത വ്യൂഹത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ പറയുന്ന മദ്രസകളിലൂടെ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരും ഏത് അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാകും ഈ രീതിയിലൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് പതിനാല് ഇരുപത് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം പേര് ഈ അബ്കർ അലി പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലാണ് വളർന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതര് മാത്രം ഇത്രയും തീവ്രത ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരോടും നിങ്ങൾ ഏതൊരു മുസ്ലിമിനോടും വിളിച്ചു ചോദിക്കുക ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല രാഷ്ട്ര നിയമം എന്നുള്ള ശരി ഒറ്റ വാക്കാണ് എന്ന് പറയുക ശരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ഈ ലോകത്ത് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ ഒരു കൃഷി സ്ഥിരമാക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരാക്കുന്ന അതികിരാതമായ മനുഷ്യരെ ആ നിയമത്തിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കി വെക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറയുന്ന മതനിന്ദ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിരാത നിയമമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നിയമം എന്ന് ഓരോ മുസ്ലിമും പറയും ഇത് ഇവർ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഈ ശരിയ നിയമം എന്താണെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതല്ല ഈ ഇതുപോലെയുള്ള അബ്ദർ അലിയെ പോലെ ഉള്ള നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ ഈ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യയിലെ സെമിനാരികളിൽ നിറങ്ങുന്ന മത മത പണ്ഡിതരിലൂടെ ഇത് ഈ ഈ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നു കോടിക്കണക്കിന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇന്ത്യൻ പൗരകളായ മുസ്ലിം കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈ ചിന്താഗതിയോടെ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ഭീകരത ഒന്ന് തിരിച്ചറിയ നമുക്ക് കഴിയുന്ന അത്രയും ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയണത്ാം ഞാൻ നേരത്തെ പാസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ മൂ നമസ്കാരത്തിന്റെ മുറ അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഇത് ഞങ്ങള് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ടൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് സംസാരിച്ചതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അതൊരു ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നാണ് ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഏഹ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഹദീസിലാണ് എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഖുറാനിൽ ഇല്ല തോന്നുന്നു അല്ല പാസ്റ്റ് ഖുറാനിലല്ലോ ഹദീസിലല്ല ഉള്ളത് അതന്നെ അതന്നെ ഹദീസിലാണ് ഈ ഹദീസ് എഴുതിയത് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക നമ്മ ബൈബിളും അതേപോലുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രവും കൂടി വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്ക മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം അതേപോലെ ഈ ഖുറാന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേറൊരു നാട്ടിന്ന് കടന്നു വന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം കുടുവല്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് 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 എഴുതുന്ന സംഭവമാണ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഇവര് സൊഹിയായിട്ട് വെക്കുന്നത് ലൈ
കുറേശെ കുറേശെ കുറച്ച് ഇത് ബൈബിളിൽ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് സുഹൃത്ത് ബൈബിളിൽ വന്നിട്ട് ലോത്തിന്റെ സോതം കുമരത്തെ ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് അവിടുത്തെ പാപത്ത് നിമിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോ ആബ്രഹാമിനെ ആബ്രഹാം അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തിനടുത്ത് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു നീതിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് നീതിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കണം അതേപോലെ ഇതിനെ ഒരു കെട്ടിച്ചമച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ അമ്പത് പ്രാവശ്യം അത് സ്വപ്നമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക സ്വപ്നത്തിൽ വന്നതാണ് അത് ആരാ എഴുതുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്ന ഒരു ബുഹാരിയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇത് ചിന്തിക്കുക ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനമാണെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പ്രിൻസ് ബ്രദർ ഞാനേ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സത്യം ഏതാണ് അസത്യം ഏതാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ പെൺ പെൺമക്കൾക്ക് ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ല ശരീരത്ത് നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പരിഗണനയില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഫ്ഗാൻ അഫ്ഗാനില് തീവ്രവാദികൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആറാം ക്ലാസ് വരെയാണ് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സ്വതന്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്വതന്ത്രം ഉണ്ട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ എപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള സ്വതന്ത്രം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആ സ്വതന്ത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധത്തോടും നീതിയോടും ഒരു മനുഷ്യൻ തേടുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് പരലോകത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും അതോ മുഹമ്മദിന് പറ്റുമോ മുഹമ്മദിന് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ലാന്നാണ് അത് ഇൻഷാല്ലാണ് ഒരു മുഹമ്മദിന് ഒരു കൂറികളിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂറിയോ കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസിക്കണേ സത്യസന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീതിയോടും സത്യത്തോടും പരിശുദ്ധത്തോടും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവമെന്ന് ആര് വിശ്വാസിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് പരലോകത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധത്തോട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനും അത് പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ നബിക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല പറ്റിയില്ല എന്നാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോ അത് അത്രയും നീചകമായ ആ പുസ്തകത്തെ വിട്ടു തള്ളി സത്യം ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അറിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അറിവിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം 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 എന്നെ കേൾക്കാമോ എന്നെ കേൾക്കാം ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാന് നമ്മൾ അനിസാറുണ്ടല്ലോ അനിസാറിനോട് ഒരു കാര്യം ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു വന്നതാ ഇന്നലെ കോട്ടങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തെളിവായി തന്റെ സഹോദരനാണ് ആ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് പോലും ലീഡറായി നിൽക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് കേൾക്കാനിടയായി എന്നിട്ട് ആ തെളിവ് പോലും അവിടെ കോലായിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതിന്റെ മോഡറേറ്റർമാരായ സത്താർ ഭായി അതിനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ അനിൽ സാറ് ഒരു പിന്നെ വാസ്തവിരുദ്ധമായ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് സത്യമല്ല ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ കൺവീനർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് അതിനെ കുറിച്ച് ആ വാസ്തവ ആ വാസ്തവം എന്താണെന്ന് ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിന് മേ മേളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പറയണം അതെന്റെ ഒരപേക്ഷയാണ് കാരണം കോട്ടയങ്ങൽ പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തൊന്നും അധികം ദൂരമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഈ ജനത്തോട് ലോകരോടും ആ ലോകരോടും അറിയിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കുക അതാണ് പറയാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ കയറിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ നല്ലത് ആ പറയാം ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു അവസാനം വന്നപ്പോ എന്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ കറണ്ടും ഒക്കെ പോയ ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നിമിത്തം എനിക്ക് പിന്നെ കയറാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ബാറ്ററി വീക്കായി റേഞ്ചും കിട്ടാതായി എന്റെ കറണ്ടിനും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ എന്നാലും എന്റെ ദൗത്യം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാണ് പോരുന്നത് അപ്പം കോലായി ഇതിനു മുമ്പും പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കോലായിൽ നിന്ന് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലരും പോയിട്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ ഒരു അല്പം സുഡാപ്പി തൽപരരും മാർക്സിസ്റ്റ് സുഡാപ്പി ബന്ധ
അപ്പൊ ഇവര് ഈ മിക്കവാറും അക്കാഡമിയിലാണോ പഠിച്ചത് ലോ കോളേജിലാണോ പഠിച്ചത് ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അത് പോട്ടെ അപ്പോ ഇങ്ങനൊരു കക്ഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരം കക്ഷികളാണെങ്കിൽ വരികയില്ലെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു നിലവാരത്തിന് പറ്റുന്ന ആളുകൾ വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പതിവ് പോലെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരെ പരിപാടി അറിയാം എന്ന രീതി എന്താണ് നാളെ ഞാൻ കോലായി പോകും കേട്ടോ അത് വേറൊരു കാര്യം അതിന് കാരണം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും അവിടെ വന്നൊരു കാര്യം ഈ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്ത് തേക്കുന്നു വൻതോതിൽ സുഡാപ്പികൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു നമ്മൾ സത്യമാണ് അപ്പൊ സുഡാപ്പികൾ നുഴഞ്ഞു കയറി അവർ സഖാക്കളായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സുഡാപ്പി സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം മാർസിസ്റ്റ് ഇവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അതൊരു സത്യമാണ് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവർ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പത്തനംതിട്ട ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കൂടിയാൽ കാരണം പോയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലാം കോട്ടാങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് ചെല്ലാം അപ്പൊ കോട്ടാങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് ഈ സി പി എമ്മിന്റെ മെമ്പറായ ആള് ഇവിടെ വീട്ടിലേക്കാണ് എന്റെ ഒരു സിസ്റ്ററെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധമാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം മത്സരിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഞാനാണ് അയാളുടെ പേര് ബിനു എന്നാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങള് ഞാൻ പബ്ലിക്കേഷൻ മാനേജറായിട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് പിന്നെ ജനറൽ എഡിറ്ററായിട്ടിരുന്ന റീഡേഴ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം മത്സരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അതിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് ഘട്ടം ഒരു തവണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ പ്രസിഡന്റായി വീണ്ടും ഇത്തവണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി അപ്പൊ ഇത്തവണ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടത്ര സീറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഈ സു എസ് ഡി പി യുടെ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എസ് ഡി പിയുടെ ആ സീറ്റോട് കൂടി ആദ്യം അധികാരത്തിലെത്തുകയും അത് വിവാദമായപ്പോൾ രാജി വെക്കുകയും ചെയ്തു രാജി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എല്ലാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതേ എസ് ഡി പി യുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ വരുമല്ലോ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ തന്ത്രപരമായിട്ട് എസ് ഡി പി ഐ പിൻ പുറത്ത് നിന്ന് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം എസ് ഡി പി ഐ ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമല്ല പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടുപേരും അവിടെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജയിച്ചവര് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ ആള് അത് സ്വരാജ് തകർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്വരാജ് വന്ന് കോട്ടാങ്കൽ തകർത്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ആലുവേ കിടക്കുന്ന സ്വരാജ് വന്നിട്ട് ഈ കോട്ടാങ്കൽ ഇങ്ങനെ നടന്നില്ല എന്ന് ഇവരോട് ആരാണ്ടോട് പറഞ്ഞെന്ന് അത് അവർ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഞാനിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യമെല്ലാം പിന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതിനവർ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് എന്തോ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവർ കൺവീനർ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് സത്താർവായി തന്നെ ഇടപെട്ട് പറയുന്നു അത് എൽ ഡി എഫിന്റെ ജനറൽ കൺവീനർ വന്നിട്ട് അതങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരതങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് അവരതങ്ങനെ വിശ്വസിക്കരുത് പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് ഭരണം അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അടുത്തത് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലയാളി ആരായിരുന്നു എസ് ഡി പിക്കാരായിരുന്നു അവരോട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇവർക്കുണ്ടോ ഇല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡി പിയുടെ ഒരു ബാന്ധവം കുറെ നാളായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളിലുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ സി പി ഐയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വരും വരും കാല ഭാവിയിൽ അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകൾക്ക് എസ് ഡി പിയുടെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു മുന്നേറ്റം എങ്ങനെ അവരെ ബാധിക്കും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇനി അടുത്തത് ഈ പി സി ജോർജിനെ വിമർശിച്ചോട്ട് ആരാണ് സംസാരിച്ചത് ഈ പി സി ജോർജിനെ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ജയിപ്പിച്ചത് സി പി എമ്മുകാരാ കാരണം സി പി എം നിർത്തി ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹൻ എങ്ങാണ്ട് പതിനയ്യായിരം വോട്ട് ആകെ പിടിച്ചത് അന്ന് സി പി എം നടപടി എടുത്ത ആളുകളാണ് വി പി ഇബ്രാഹിം അതായത് ഏരിയ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വി പി ഇബ്രാഹിമിനെ അടക്കം തരം താഴ്ത്തിയിരുന്നു
എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അതിനെന്തിനാ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവ് കോട്ടാങ്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ആര് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു സീറ്റിന്റെ ക്രമമൊക്കെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടും അവിടെ അവർക്ക് അത്ര സീറ്റുണ്ട് സീറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് അവരെങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നു എന്നത് അവിടെ വലിയൊരു ചോദ്യമല്ലേ അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ പ്രശ്നം തീർന്നു ഉത്തരം തെളിവിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല ടീംസിലാണ് ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്ക് ആ സുഹൃത്തിനോടില്ല ഞാൻ അടുത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരിച്ചത് അവിടെ പോയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കുന്നവരാണ് അല്ല അയാൾ ക്രൂരനോ മോശപ്പെട്ട ആളോ ഒന്നും അല്ല ഗതികേട് കൊണ്ട് എസ് ഡി പിയുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അത് വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും ഇവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ സ്വരാജ് അവിടെ ഇരുന്ന് തകർത്തു ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ തകർത്ത് തകർത്തു അവർ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ആലുവക്കാരൻ സ്വരാജ് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തകർത്തെന്നു ഏതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊത്തനട ജില്ലയിലെ ഒരു ഓണങ്കേറ മൂലയായ കോട്ടാങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് കോട്ടാങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം ജീപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവികസിത മേഖലയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ജീപ്പ് മേടിച്ചു വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത്തരം പട്ടിണി കഴിയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കുഗ്രാമം പോലുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് തകർത്തെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര തകർപ്പായിപ്പോയി അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി അവരത് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ അപ്പോ പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രിച്ചുകൊണ്ട് വരാം നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ ജെറി ബ്രദർ താമസിക്കാർ റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അവസരം തരാം താങ്ക് യു സാറേ സാറേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ സത്തർ കോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അത് സാറിനോട് സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതായത് ഇവിടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നയ്ക്കൽ റൂം എടുപ്പോൾ ആ റൂമിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഈ ഇവരുടെ ഈ ലവ് ജിഹാദ് നർക്കുടി ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നബാധിതമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആ റൂമിൽ ഒരുപാട് കേൾവിക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തിക്ക് ഒരു ബദൽ ആയിട്ട് ഇവര് പല സംഘടനകളും ചേർന്നിട്ട് ഇവര് അതിൽ നിന്നും റൂമിന്റെ ആളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പല പരിപാടികളും തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതില് ഒന്നും വീണു പോകരുതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാറേ അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് അതായത് ഈ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഏർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന അതായത് മറ്റുള്ള മതത്തിൽ നിന്നായാലും ഏർ എന്തായാലും വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഉദാഹരണം അനുക്കൂടത്തോട് സാറായാലും അനുകുമാർ അയ്യപ്പ സാറ് ഷമീർ പാസ്റ്റർ ഏർ ഇവരെയൊക്കെ ദൈവം ധാരാളമായി ഏർ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് വളരെയേറെ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അവര് അവര് പിന്നെ യേശു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനും സുവിശേഷം പറയാനും ഒക്കെയുള്ള ഇടവരുത്തുകയും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇസ്ലാമിൽ ചെന്നു അതായത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായി തീരുക അതായത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നവരും അതിലേക്ക് വരുന്നവരും അവർക്കൊരു ബാധ്യതയായി തീരുക ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം അങ്ങനെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറേ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വരുന്നവരെ ദൈവം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവർക്ക് അതൊരു ബാധ്യതയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വളരെ ഒരു സങ്കടം പിടിച്ച് ഏർപ്പാടായി പോയി അവരുടെ കാര്യത്തില് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സൂം കോൺഫറൻസ് നമ്മുടെ കരിസ്മ കാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ അതിൽ ഞാനായിരുന്നു പ്രീച്ചർ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ പ്രോഗ്രാം ഇട്ടത് അപ്പൊ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം പ്രോഗ്രാം ഇട്ടത് ഞങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്റെ സഹോദ അച്ഛന്റെ സഹോദരി മരിച്ചു അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു
എന്നെ കൽട്ടെന്ന് വിളിച്ച ഒരാൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രതിശേഷ് പാനിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പുള്ളിയെ നിങ്ങൾ സംസാരിപ്പിക്കുക ശരിയാണ് ഇനി കൽട്ടെന്നല്ല നമ്മൾ ഇനി കൊല്ലാനിരുന്ന ആൾക്കും ഐ വി ടി വരാം സംസാരിക്കാം ഒരു വിഷുവും ആ കാര്യത്തിലില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആരുടെയും നാവ് നമ്മൾ പൊത്താറില്ല പിന്നെയുള്ള അസുഖം പറയാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളെ പറ്റി മോശം പറയാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ചർച്ച തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറുള്ളൂ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം കേട്ടാൽ അന്നേരം താഴെ വിടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ താഴെ വിടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പലരും ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും താഴോട്ട് വിടാറില്ല ഇനി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ നേരം കളഞ്ഞാൽ അതിലൊരു നാക്ക് പിഴയ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അതേ പിടിച്ച് ചുമ്മാതെ നേരം കളയുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല അതിനവസരം കൊടുക്കാറില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അക്കാര്യത്തിലെ എൻ്റെ വിശദീകരണം ഇനി അടുത്തത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ സന്തോഷമാണുള്ളത് കാരണം വളരെയേറെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ അതിന് അർഹരല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ഒട്ടും അർഹനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഞാൻ അർഹനായ ഒരു മനുഷ്യനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആ കരുണ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് ഞാൻ ഒട്ടേറെ ജീവൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും സാധാരണ ആ ജീവിതചര്യകളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ മകനാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള അറിവോ പ്രാപ്തിയോ ഒന്നും എനിക്കില്ല അപ്പോൾ അവ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി എനിക്ക് ദൈവജന സംബന്ധിയായും അല്ലാതെയുമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ നിലയിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യവും അനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കാരുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഇനി മറ്റ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലേക്ക് ചെന്നവരും ബാധ്യതയാണ് പോയവരും ബാധ്യതയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയവർ ഒരു ആവേശത്തിൽ പോയതായി മുഹമ്മദ് ഈസ ഇതിനെ പൊതിച്ച് പൊതിഞ്ഞു പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യഹിയ ആകട്ടെ അവരുടെ കാര്യം മറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമില്ല ഇസ്ലാം വേറെ കണ്ട് കാണിച്ച് അവരെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിനോ എനിക്ക് പിന്തുണയ്ക്കാൻ വയ്യ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് തോന്നിയ ന്യായമായ സംശയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ച ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു പാളിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ചെന്ന ഇട ഇത്ര അപകടകരമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് അവരത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനി അത് വിട്ടുപോകുന്നതിലേക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതം രൂക്ഷമാണ് അവരുടെ പ്രാണനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രാണൻ വെച്ച് കളിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഈ ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് വസ്തുത അപ്പോ ബാധ്യതയാകുന്നു ഈസേ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ അവിടെ ബാധ്യതയാ കാരണം അവരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വരും അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധ്യതയായി തീരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പോയവരും വന്നവരെക്കാൾ ഉപരി പോയവരാണ് സ്കോളേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അസ്കർ അലി ഒരു സ്കോളർ ആണ് അസ്കർ അലിക്ക് നല്ല പാണ്ഡിത്യ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് അടുത്തത് ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർക്ക് നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് പിന്നെ ജബ്ബാർ മാഷാണ് അപ്പൊ അവരെ ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് നാച്ചുറൽ അല്ലേ ഇനി എല്ലാത്തിലും ഇവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാധ്യത ഇവരാരും അല്ല അത് ഖുറാനും മുഹമ്മദുമാണ് അവര് മുഹമ്മദിനെയും ഖുറാനെയാണ് പരിലാ പരിലാളനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആജീവനാന്ത ഈ ബാധ്യത വിട്ടുമാറൂല എങ്ങനെ പോയിട്ട് മുഹമ്മദിനെ സാധൂരിക്കും എങ്ങനെ ഈ ഖുറാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു സത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് അത് ദൈവമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ അബ്ബാസ് അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദിവസം അമ്പത് നേരം നിസ്കരിക്കണം അമ്പത് നേരം നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നേരത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ദിന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശുദ്ധി വരുത്തി ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പള്ളി വരെ പോകണമല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ അമ്പത് നേരം ഇൻഡു പത്ത് മിനിറ്റ് കണ കൂട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് അള്ളാഹു വാക്കി എവിടുന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കും സമയം എവിടുന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഇത്രയും വിവരമില്ലാത്ത ഒരു അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനെ തിരുത്തുന്ന ആരാണ് മൂസ അപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹുവിന് എങ്ങനെ സർവജ്ഞാനിയാകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കിത്താബ് ഖുറാൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നായകൻ മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ ഈ
ആയുധം കൊണ്ട് നേരിടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആശയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ക്രൂരതകൾ മനുഷ്യരോട് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്കിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഈ സുഹൃത്തിനെ പോലെയുള്ളവർ ഈ കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും വേദനാജനകമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യനെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പ്രമാണമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ പ്രമാണം നിലനിർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗ സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ മാർഗമാണ് എല്ലാറ്റും ഉപരിയായി നിത്യജീവന്റെ മാർഗമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലികമായ സുഖ അനുഭൂതികളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മുഹമ്മദ് വിഭാവനം ചെയ്ത മുഹമ്മദിന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ സ്വർഗവും ആ സ്വർഗത്തിലെ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം മാത്രമല്ല ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോമുഖരത്തിൽ വന്നതായ ചില സാങ്കല്പികമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവുകൾ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും യുക്തിഭദ്രമല്ല യുക്തിഹീനമാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരണം ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങൾ ക്രമിക്കുന്ന സമാധാനവും ശാന്തിയും നിത്യജീവനും അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് ഈ കേരളമായതുകൊണ്ടും ഭാരതമായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് മറിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ ശരിയത്ത് നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചത് കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായതിലും ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തോട് സ്നേഹവും കൂറും എന്നും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആശയത്തെ ആശയപരമായി തന്നെ ആ നേരിടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ളതായ ഊർജ്ജം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ എന്റെ വാക്കുകളോട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിൽ ആകർഷി ക്രിസ്തുമുഖിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമുഖിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഉള്ള ഹൃദയത്തിൽ ഭരിക്കണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പ